بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها سمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضلة وأكواب كانت قواريرا قبارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كلسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلوا أما ثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر ويستبرق وحلوا أساور من في الله وسقاهم ربهم شرابا طهورا صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا ربي صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم عي الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غيرهم منفقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بهمان نرى يرامت دم السمان سورة الإنسان نام وعد درنيت الله سبحانه وتعالى مدى الله واقع قلوم برورتي قلوم ومن برتبت عملاك ترمارا قطع مدى اي سدس دمك آخر طل وبغري كنا سادس سائينا من القبول جيه مارا قطع إن شاء الله دار عالم آلغل سمباونغل قرطة ورم قرطة وندر يكن ورم قمل إلا وركو وندرم دعا جيهم إي سادس سلو اللا ورالكم سٹیج اللو اللا نعنا ركم ورالكم وري وستوم تران كريب اللا كريب اللا ون الله ماتر مانا الله نام ايد ادشم وچي اند جيدو اند اريون نوانان 
കൊടുക്കേണ്ടവൻ അവനാണ് കൊടുക്കുന്നവനും അവനാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഒരു ലീസ്റ്റും വായിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹു നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് അറിയുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ ലീസ്റ്റ് വായിക്കാൻ വിട്ടുപോയാൽ പേര് പറയാൻ വിട്ടുപോയാൽ അതിനൊന്നും ഒരു വേവലാതിയുടെയും ആവശ്യമില്ല അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞത് തന്നെ നാം മുമ്പ് ഇതേ വാതിൽ തന്നെ ചൂണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെലവഴിച്ചാലും നിങ്ങൾ എന്ത് നേർച്ച ചെയ്താലും അത് അറിയും കൊടുക്കുന്നവൻ അറിഞ്ഞാൽ ധാരാളം മതിയല്ലോ മറ്റുള്ളവർ അറിയേണ്ടതില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതിലാരും വേവലാതിപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പിന്നീട് ഞാൻ ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ ബാക്കി ആയത്തുകൾ പൂർണ്ണമായും എന്ന് ഓതി തീർത്ത് പറയണമെന്നാണ് മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു തോഫീത്ത് ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വിട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കയറി വരുമ്പോ ഒരാൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നു ജക്കാത്ത് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണെന്നും സദക്ക ചെയ്യൽ അനിവാര്യമാണെന്നും അതിന് വലിയ പുണ്യമുണ്ടെന്നും ഒക്കെ നാം നിലയും മിനിഞ്ഞാന്നും ഒക്കെ എന്നായത്ത് വിവരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിർബന്ധമായ ജക്കാത്ത് അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും അതിന്റെ നിബന്ധനകളും അതിന്റെ ഫറുകളും ഷർത്തുകളും എല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കൊടുക്കണം ഉദാഹരണത്തിന് നാം ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നെയ്യത്ത് ചെയ്യണം ഇനി ജക്കാത്ത് നമ്മളൊരാളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നെയ്യത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഫിത്ര ജക്കാത്ത് ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ പോലും നാം ഫിത്ര ജക്കാത്തിന്റെ അരി എടുത്തു വെച്ച് നെയ്യത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതിന് നാം ആ നെയ്യത്ത് ചെയ്ത അരിയാണെന്ന് വെക്കാം നേരെ മറിച്ച് ഫിത്ര ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വക്കാലത്താക്കുമ്പോൾ നെയ്യത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്ന് തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതാണ് ശരി അതുപോലെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നിർണയ വ്യക്തിയായിരിക്കണം ഏതെങ്കിലും കമ്മറ്റികളെ സക്കാത്ത് ഏൽപ്പിച്ച് നമ്മുടെ സക്കാത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോവുകയും ചെയ്തു പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ ഫലം കിട്ടാതെയും ആയിപ്പോയി എന്നത് വരരുത് കാരണം കമ്മറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു നിർണയ വ്യക്തിയായി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് സ്വന്തത്തിൽ തന്നെ കൊടുക്കലാണ് ഏറ്റവും പുണ്യം ഇനി അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വിശ്വസ്തരായ അറിവുള്ള അത് അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവരെ മാത്രമേ ഏൽപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ കമ്മറ്റികളെ ഏൽപ്പിക്കരുത് കമ്മറ്റികളെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവൻ രാജി വെക്കും ചിലപ്പോൾ അവനെ പുറത്താക്കും ചിലപ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷം അനുസരിച്ച് അവന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ തീരുമാനം വരും ഇങ്ങനെ പലതും വരും എന്നതിന്റെ പുറമെ പല കമ്മിറ്റികളും സക്കാത്തുകളിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട കമ്മിറ്റികൾ അവരുടെ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയും അവരുടെ സംഘടനക്ക് വേണ്ടിയും അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുമൊക്കെ സക്കാത്തുകൾ ചെലവഴിച്ച കണക്കുകൾ പിന്നീട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സക്കാത്ത് കൊടുത്തവന്റെ കടപ്പാട് വീടാതെ അവരും കുറ്റത്തിലായി അവനും കുറ്റത്തിലായി എന്നത് സംഭവിക്കുകയാണ് അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം മെല്ലെ എനിക്കിപ്പ ഇതിനൊന്നും മെനക്കെടാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആരെടുത്തെങ്കിലും കൊടുത്തേൽപ്പിച്ചാൽ മതി എന്ന ധാരണ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കുണ്ടാകരുത് അങ്ങനെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന് അർഹതപ്പെട്ട വിവരമുള്ള കഴിവുള്ള അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വസ്തനായ അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് എത്തിക്കുമെന്നും അതിന്റെ നിയമങ്ങളും മസലുകളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വിരോധം ഇല്ല ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവൻ കൊടുത്ത് വീട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദി ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവൻ മാത്രമല്ല ഏൽപ്പിച്ചവനും ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ആൾ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പിന്നീട് കൊടുക്കാൻ വക്കീലിന് അധികാരമുണ്ടാവുകയില്ല തിരിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവൻ മരിച്ചു പോയാൽ പിന്നീട് അത് അവന്റെ സ്വത്തവകാശമല്ല മക്കൾക്ക് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അവകാശമുണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ വക്കാലത്തിന് കുറെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയാത്ത ആളുകളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്മിറ്റിക്കാർ വന്ന് കാത്തി ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി ഞങ
ആരെങ്കിലും കയ്യിൽ സക്കാത്ത് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ ആഹ്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് കൂടി നേരത്തെ ഒരാൾ അത് പറയാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി പിന്നീട് മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ സുഹൃത്തുൽ ഇൻസാനിൽ ബാക്കിയുള്ള വിഷയങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ചും അവനെ ഭയപ്പെട്ടും ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹു തല ഭയാനകമായ പാരത്രീക ലോകത്തെ അന്ത്യദിനം അന്നത്തെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളുമെല്ലാം കാക്കുകയാണ് അവരെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നല്ല മുഖപ്രസന്നമുള്ളവരായി സന്തോഷമുള്ളവരായി അള്ളാഹു അവർക്ക് ആ മുഖപ്രസന്നതയും സന്തോഷവും നൽകുകയാണ് അവരുടെ ക്ഷമ കാരണത്താൽ സുന്ദരമായ തോട്ടം സ്വർഗം നൽകുകയാണ് പട്ട് നൽകുകയാണ് അവിടെ അവർ നല്ല കട്ടിലിന്റെ മേലെ സുഖസുന്ദരമായി ചാകിരിയിരിക്കുകയും കിടക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ സൂര്യനെയോ ചന്ദ്രനെയോ കാണാതെ വെയിലോ ചൂടോ ഇല്ലാതെ കടുത്ത തണുപ്പില്ലാതെ സന്തോഷപൂർവം കഴിയുകയാണെന്നാണ് ഇന്നലെയും മറ്റുമായി നാം വിവരിച്ച ആയത്തുകൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിന്റെ ശേഷം അള്ളാഹു താല പറയുന്നു അതിന്റെ തണലുകൾ അഥവാ തണൽ മരങ്ങൾ ആ തണൽ മരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നിഴലുകൾ അഥവാ നിഴൽ മരങ്ങൾ അത് താഴ്ന്നു കിടക്കുകയാണ് അത് അവർക്ക് ഒരു പ്രയാസവുമില്ലാതെയും അവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ രൂപത്തിലും നിൽക്കുകയാണ് അതിലുള്ള കുലകൾ അതിലുള്ള പഴങ്ങൾ അത് അവർക്ക് എവിടെയാണോ കിടന്നിട്ടാണോ ഇരുന്നിട്ടാണോ നിന്നിട്ടാണോ നടത്തത്തിലാണോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ലഭിക്കാവുന്ന വിധം അവർ കടുത്ത് ലഭിക്കുകയാണ് ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണം ഞാൻ ഈ ആയത്ത് മുഴുവനും ഒന്ന് ഓതി ഈ ചുരുക്കി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കടക്കുമാർ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു പറയുകയാണ് അങ്ങനെ അവർക്ക് വളരെ അടുത്തായി അവർക്ക് കാണാവുന്ന വിധത്തിലും എത്താവുന്ന വിധത്തിലും അതിന്റെ തണലുകൾ അതിന്റെ നിഴലുകൾ അഥവാ നിഴൽ മരങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിലുള്ള സ്തിമാറുകൾ പഴങ്ങൾ അതേ ഇരിക്കുന്നവനും കിടക്കുന്നവനും നിൽക്കുന്നവനുമൊക്കെ അടുത്ത് ലഭിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അള്ളാഹു തേല പാകപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആ സ്വർഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ സമീപത്തുകൂടി കറങ്ങപ്പെടുകയാണ് കറങ്ങുകയാണ് അതാ പാത്രവുമായി കറങ്ങപ്പെടുകയാണ് എങ്ങനെയുള്ള പാത്രമാണ് വെള്ളിയാലുള്ള പാത്രം വെള്ളിപ്പാത്രമാണ് വാക്കുവാബിൻ അതുപോലെ പിടിയില്ലാത്ത പാത്രവുമുണ്ട് പിടിയുള്ള പാത്രവുമുണ്ട് അങ്ങനെ പല പാനീയ പാത്രങ്ങളും കൊണ്ട് അവരുടെ അടുക്കൽ കറങ്ങുകയാണ് കാനത്ത് ആ പാത്രങ്ങൾ പളുങ്കുകളാണ് അഥവാ ഉള്ളിലുള്ളത് പുറത്തു നിന്ന് കാണുന്ന പളുങ്കുകൾ പോലെയുള്ള പാത്രങ്ങളാണ് എന്നാൽ അത് കേവലം പളുങ്കല്ല അത് വെള്ളിയാലുള്ള പളുങ്കാണ് വെള്ളിയാണ് വസ്തു പക്ഷേ ഉള്ളിലുള്ളത് കാണുന്ന വെള്ളിയാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന വെള്ളി പോലെയല്ല അത് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവന് അബ്ബാസ് റതി അള്ളോഹൻ പറഞ്ഞതായി പേര് മാത്രമേ ഭൂമിയിലുള്ളതുള്ളൂ സ്വർഗത്തിലുള്ളതെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് അങ്ങനെ ഉള്ളിലുള്ളത് പുറത്തു നിന്ന് കാണുന്ന പളുങ്ക് പോലെയുള്ള വെള്ളി ആ വെള്ളിയുടെ പാത്രമാണ് അങ്ങനെ പാനീയവുമായി വെള്ളവുമായി പാത്രവുമായി കറങ്ങുന്നവര് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പാനീയം അത് കരക്റ്റാണ് 
അവർക്ക് എത്രയാണോ ഇപ്പോൾ കുടിക്കാൻ വേണ്ടത് അതിനേക്കാൾ ഒരുറ്റ് കൂടുതലില്ല ഒരുറ്റ് കുറഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല കുടിക്കാൻ അവർക്ക് എത്രയാണോ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് കണക്കായിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നത് നല്ല രുചിയുള്ള പാനീയമാണ് അതേ തൊണ്ടയിലൂടെ എളുപ്പത്തിൽ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന നല്ല രുചികരമായ ഇഞ്ചി എന്ന് അറബികൾ പറയുന്ന സഞ്ചബീൽ ആ ഇഞ്ചി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പക്ഷേ ദുന്യാവിലെ ഇഞ്ചി പോലെയുള്ള ഇഞ്ചിയല്ല സ്വർഗത്തിലെ ഇഞ്ചിയാണ് വല്ലാത്ത രുചികരമായ ഇഞ്ചി ആ ഇഞ്ചി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അത് തന്നെ ഇഞ്ചിയുടെ നീരിനും നല്ല അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഉറവിടമാണ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഉറവ് പൊട്ടിയൊലിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇഞ്ചിയുടെ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് ചേർക്കപ്പെട്ട നല്ല ഇഞ്ചി ചേർത്ത അതേ നല്ല പാനീയം ആ പാനീയത്തിൻ്റെ പാത്രങ്ങൾ അവർക്ക് വെച്ച് നീട്ടുകയും അവരതിൽ നിന്ന് കുടിക്കുകയുമാണ് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഇളിച്ചു പിടിച്ചു കുടിക്കുന്ന മദ്യം കുടിക്കുന്നവരില്ലേ അതേ ബ്രാൻഡിയും വിസ്കിയും കുടിച്ച് തല തെറ്റുന്നവരില്ലേ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു സ്വർഗത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന വർണ്ണനാതീതമായ പാനീയങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവനക്കാൾ പരാജയപ്പെട്ടവൻ ആരാണ് റബ്ബ് പറയുന്നു ഒരിക്കലും നരബാധിക്കാത്ത ഒരിക്കലും തന്നെ രോമം മുളക്കാത്ത നല്ല ഭംഗിയുള്ള അതേ നരബാധിക്കാത്ത കുഞ്ഞുമക്കൾ ആ കുഞ്ഞുമക്കൾ സ്വർഗത്തിലൂടെ ഓടിക്കളിച്ചുകൊണ്ട് ചുറ്റിക്കറങ്ങുകയാണ് ആ പിഞ്ചുമക്കളെ കാണുമ്പോ വിതറപ്പെട്ട അതേ അതാ ചിപ്പിയിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത മുത്തു പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വിതറപ്പെട്ട മുത്തു പോലെ പരസ്പരം പ്രകാശം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിരണങ്ങൾ വർഷിക്കുന്ന മുത്തുകളെ പോലെ ഭംഗിയുള്ള മുഖങ്ങളുമായി ഭംഗിയുള്ള ചെറിയ മക്കൾ ആ സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഓടിയടുക്കുകയും അവരെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുകയും ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ നിങ്ങളങ്ങ് കണ്ടാൽ പറഞ്ഞു വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയൂല വല്ലാത്ത അനുഗ്രഹം തന്നെ വലിയ അധികാരം തന്നെ എത്ര ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ ആണ് സ്വർഗത്തിൽ കടന്ന ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ മുന്നിൽ അവരുടേതായി ഉള്ളത് എത്രയാണ് കൊടുത്തത് അതെണ്ണി പറയാൻ കഴിയാത്ത വിധം വിശാലമായ വലിയ അധികാരമാണ് അതേ അവർക്ക് അവർക്ക് ആ കുട്ടികൾക്ക് ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതെന്നും തഫ്സീറുണ്ട് കുടിക്കുന്ന സ്വർഗക്കാർക്ക് ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതെന്നും തഫ്സീറുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ശരി രണ്ട് കൂട്ടർക്കുമായി കൊള്ളട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ നല്ല പട്ടിൻ്റെ വസ്ത്രമാണ് പച്ച കളറുള്ള പട്ടുമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളറുള്ളത് വേണമോ അവിടെ നല്ല പട്ടുണ്ട് അത് നേരിയ പട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ചുവടെ കട്ടിയുള്ള പട്ട് വേണോ അതുമുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ പട്ടുകളും അവിടെയുണ്ട് പുരുഷന്മാർക്ക് ഭൂമിയിൽ പട്ടുവസ്ത്രം ധരിക്കൽ ാണ് പക്ഷേ സ്വർഗത്തിൽ അവർക്ക് നല്ല പട്ടുകൾ കൊടുക്കുകയാണ് സ്ത്രീകൾക്കും വേണോ പട്ട് അവിടെ ലഭ്യമാണ് 
അങ്ങനെ നല്ല പട്ടിന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവർ കണിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വെള്ളിയുടെ വളകൾ സുഹാനല്ലാ ഞാനിപ്പോൾ കയറി വരുമ്പോ നല്ല വെയിറ്റുള്ള ഒരു വള ഒരു സ്ത്രീ കൊടുത്തയച്ചത് എന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു അതുപോലെ ഇന്നലെയും ഇനി ഞാനുമൊക്കെ പല സ്ത്രീകളും ഒരുപാട് സ്വർണ്ണങ്ങൾ കൊടുത്തയച്ചവരുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ വള നല്ല വെയിറ്റുള്ള ഒരു വള കൊടുത്തയച്ചു പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ കൊടുക്കാനും പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി സുബീക്ക് എഴുന്നേൽക്കാനും റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ജീവിക്കാനും ദൈവത്തും നമീമത്തും ഫിത്തനയും ഫസാദും ഒക്കെ ഒഴിക്കാനും കളവും അതുപോലെ കള്ളം പറയലും ചീത്ത പറയലും ഒക്കെ ഒഴിക്കാനും ഇനി അഥവാ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അതിന് ക്ഷമിക്കാനും ഒക്കെ കഴിയണമെങ്കിൽ ഈ മാനിന്റെ ഉറപ്പ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ മാനുള്ള മുത്തക്കീങ്ങളായ ഭൂമിനീങ്ങൾക്ക് റബ്ബ് കൊടുക്കും കൊടുതികളാണ് അള്ളാഹ് പറയുന്നു വെള്ളിയുടെ നല്ല വള വേറെ ആയത്തിൽ സ്വർണത്തിന്റെ വള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ പൊന്ന് വളയില്ലെന്ന് തോന്നണ്ട വെള്ളി വേണോ വെള്ളിയുണ്ട് സ്വർണം വേണോ സ്വർണമുണ്ട് അങ്ങനെ വെള്ളിയുടെ വളകളും സ്വർണത്തിന്റെ വളകളും എല്ലാം അവിടെ അണിയിക്കപ്പെടുന്നു പുരുഷന്മാർക്ക് വേണോ പുരുഷന്മാർക്കുമുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങനെ അവർക്ക് സ്വർണം ധരിച്ചു കൂടാ എന്ന നിയമമില്ല ഇവിടെ ആണല്ലോ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ സ്വർണത്തിന്റെ മോതിരം വേണ്ട സ്വർണത്തിന്റെ വള വേണ്ട സ്വർണത്തിന്റെ ചെയിന് വേണ്ട നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ അണിയാൻ ഇവിടെ വെച്ച് ക്ഷമ വേണം ഉറപ്പ് ഈമാന് വേണം അതേ നല്ല ഉറപ്പ് വേണം ഇവിടെ സ്വർണത്തിന്റെ മോതിരം അനി അതാ സ്വന്തം സ്നേഹിതൻ ധരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ അത് ധരിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയണം അതിന്റെ മസലകളൊക്കെ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കടക്കുന്നില്ല അതാ സ്വർഗത്തിൽ സ്വർണമുണ്ട് വെള്ളിയുണ്ട് വളകളുണ്ട് വസകാഹും റബ്ബും ഇതിന്റെ എല്ലാം പുറമേ അവർക്ക് റബ്ബ് കുടിപ്പിക്കുന്നു വേറെ ഒരു പാനീയം ആ പാനീയം അവരുടെ മനസ്സിൽ ആ യാതൊരു മോശമായ ചിന്തകളും കടക്കാതെ മനസ്സിനെ പൂർണമായി ഫിൽട്ട് ചെയ്ത് നിലനിർത്തുന്ന പാനീയമാണ് ശരീരത്തിനും ഒരു കേടും വരാതെ നിർത്തുന്ന ഫിൽട്ട് ചെയ്യുന്ന പാനീയമാണ് അങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന വല്ലാത്തൊരു പാനീയം അവരെ റബ്ബ് പ്രത്യേകം കുടിപ്പിക്കുന്നു അതിന് അതാ അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ മുമ്പുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മാറിപ്പോകുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഭൂമിയിൽ ഒരു പക്ഷേ രണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ തമ്മിൽ അതാ മസല തർക്കമുണ്ടായിട്ട് ഒരു പണ്ഡിതന് മനസ്സിലായതുപോലെ അദ്ദേഹം മസല പറഞ്ഞു അതേപോലെ കിടപിടിക്കുന്ന മറ്റൊരു പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായതുപോലെ പറഞ്ഞു രണ്ടാളും കുറ്റക്കാരല്ല ആ രണ്ടു പേരും മസല പറഞ്ഞപ്പോ അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു പക്ഷേ സംസാരിക്കുമ്പോ ഒരു എതിർപ്പിന്റെ ശൈലി വന്നു പോയെങ്കിൽ തന്നെ മരണശേഷം സ്വർഗലോകത്തിൽ കഴിയുന്ന രണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരവിടെ എത്തിയാൽ ഖുർആന് പറഞ്ഞില്ലേ മനസ്സിലുള്ള വിദ്വേഷങ്ങളും വൈരാഗ്യങ്ങളും ഒക്കെ അത്തരം മഹാന്മാരെ മനസ്സിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുമ്പോൾ നീക്കിപ്പോയി അതേ സമയത്ത് പക്ഷം ചേർന്ന് പണ്ഡിതന്മാരെ കുറ്റം പറഞ്ഞവൻ അപകടത്തിൽ പെട്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശാഖാപരമായ മസലകളിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ വീക്ഷണ വ്യത്യാസമുണ്ടായാൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സംഘടനാപരമായി 
ഇരു സംഘടനകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ തന്നെ സ്വർഗം കിട്ടണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന മോബിനിങ്ങളെ നിങ്ങളെ അലിബി നിങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ സ്വർഗം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുതേ സ്വർഗം വല്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് പിന്നീടിറങ്ങാത്ത സ്ഥലമാണ് അവിടെ കിട്ടുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ വർണ്ണനാതീതമാണ് ഈ ആയത്തിൽ ഒരുപാട് തൊസീറുകൾ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആത്മീയ രംഗത്ത് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു വിരോധിച്ചതെല്ലാം ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ നിയമമനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ ചിട്ടകൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് തൊരീക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇന്നലെ വ്യാജശേഖന്മാരെ പറ്റിയും ഇബിലീസ് പറ്റിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞു ശരീരത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അള്ളാഹു സുബാന പഠിപ്പിച്ച കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ എടുത്ത് അള്ളാഹു വിരോധിച്ചത് കൈയൊഴിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിനാണ് ശരീരത്തനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ത്വരീഖത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ത്വരീഖത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ ചിട്ടയോടെയും മര്യാദയോടെയും സൂക്ഷ്മതയോടെയും ദുഷ്കത്തോടുകൂടിയും കൈകാര്യം ചെയ്ത് ജീവിതത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തുക അതാണ് ത്വരീഖത്ത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു രോഗി രോഗിക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ടാകാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു അതാണ് ശരിയാത്ത് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് മഹാനായ മറഹവും നെല്ലിക്കുത്തുസ്ഥാദ് അവർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു എന്ന ഉദാഹരണമാണ് അള്ളാഹോടത്തെ ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ത്വരീഖത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ത്വരീഖത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മരുന്നും ഭക്ഷണവും എങ്ങനെ കഴിക്കണം എന്നതിന് അത്തരം മരുന്നിനെ കുറിച്ചും ഭക്ഷണക്കുറത്തെ കുറിച്ചും വിവരമുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചിട്ടപ്പെടുത്തി ക്രമം സ്വീകരിച്ച് അത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ പ്രവർത്തനത്തിന് അതേപോലെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഡോക്ടർമാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ശരീരത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോവുക അതാണ് ത്വരീഖത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ ും അത് അനുഭവം സഹോദരന്മാരെ അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ നല്ല ഒത്ത ഭക്ഷണം ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നിർദ്ദേശപോലെ മരുന്ന് എങ്ങനെങ്കിലും കുടിച്ചുകൂടാ ഒരു വേഗം രോഗം മാറട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മരുന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ കുപ്പിയോടെ കുടിച്ച ആ ഹലാക്കായി പോകും അപ്പൊ അതിനെന്ത് വേണം ഒരു ഗുരുനാഥന്റെ ഒരു ഉസ്താദിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് അവന്റെ ബുദ്ധി അവന്റെ അറിവ് അവന്റെ തോത് അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഒരു വിവരമുള്ളവന് വിഷയം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാസ് എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ നോമ്പെടുക്കാൻ എപ്പൊ വേണ്ട തീർത്തും സർക്കാർ ചെയ്തപ്പോ വേണ്ട അതേ സമയത്ത് ചിലർക്കോ തീർത്തും സിദ്ധിക്കുന്ന സർക്കാർ ചെയ്തപ്പോ ആ മൂപ്പർക്ക് അത് പറ്റൂ ഓരോരുത്തർ ദഹിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അല്ല മനസ്സിലായില്ലേ അതാ തൊരീഖത്ത് അതിന്റേതായ ക്രമപ്രകാരം വലിയ ആലിമീങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് നീങ്ങുക അതാണ് തൊരീഖത്ത് അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു താല കൊടുക്കുന്ന അനുഭവം അതെന്താണ് അത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ മരുന്ന് കുടിച്ചു കൃത്യമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചു മോശമായതൊന്നും കഴിച്ചില്ല മരുന്നൊക്കെ കൃത്യമായി കഴിച്ചു അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്കൊരു അനുഭവമുണ്ട് ആരോഗ്യം ആ അനുഭവം കൊണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായി ഉറക്ക് കിട്ടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ക്ഷീണം കുറയുന്നു അനുഭവമാണ് ഇതേപോലെ ശരീരത്തനുസരിച്ച് പൂർണ്ണമായി ജീവിക്കുകയും അതതിന്റെ ചിട്ടപ്രകാരം കൊണ്ടുവരികയും 
അതൊരു നല്ല നിർദ്ദേശം നൽകാൻ പറ്റുന്ന പണ്ഡിതന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യന് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്തല കൊടുക്കുന്ന കൊറേ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ആ അനുഭവങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ മലക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം അതുപോലെ അമ്മിയാക്കളോഹകളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം അതിന്റെ ദറജകൾ മർത്തവകൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോ പലതും പലതും സാധിച്ചേക്കാം അതിനാണ് ഹത്തൈക്കത്തെന്ന് പറയുന്നത് സുബാനല്ലാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷണം തീരേ വേണ്ട മരുന്നും തീരേ വേണ്ട വിവരമുള്ളവന്റെ ചികിത്സയും വേണ്ട ഞാൻ അനുഭവിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുഭവം പിശാജിൻ്റെതായി പോകും അതാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് അറിയാതെ തൊരീക്കത്ത് ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് ചാടി വീണ് പോകണ്ട അതേ സമയത്ത് തൊരീക്കത്തിനെ പാടെ നിഷേധിക്കുകയും വേണ്ട തൊരീക്കത്തിനെ അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് സുന്നത്തി വൽജമാ പക്ഷേ അത് വ്യാജന്മാരുടെ വിവരക്കേടല്ല ചെപ്പടി വിദ്യയിലൂടെ ശൈത്താൻ കൊടുക്കുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയുള്ള ചികിത്സകളോ അത്ഭുതങ്ങളോ അല്ല അതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഇന്നലെ അതാ എഴുപതോളം കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കൊല്ലം ഇബാദത്തെടുത്ത ബർസീസയെ കൊണ്ടുപോയി കുഫുറിലേക്ക് എത്തിച്ച സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടെ ഇമാം റസീർ റിയല്ലാഹു തആല അനുദങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ അതേ വസഖാഹും റബ്ബുഹും സറാബൻ തഹൂറാ എന്ന് പറഞ്ഞ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലാഹുവിങ്കിൽ നിന്ന് ആത്മീയ ലോകത്ത് നിന്ന് മേൽഭാഗത്ത് നിന്ന് മലായിക്കത്ത് മുഖേന കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങളും അതുപോലെ അതാ പാനീയങ്ങളുമുണ്ട് ആത്മീയ പാനീയങ്ങൾ ആ പാനീയങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കർപ്പൂരം പോലെ വെളുപ്പും തണുപ്പുമുള്ളത് കലർന്ന പാനീയമെന്ന് നേരത്തെ സൂറത്തുൽ ഇൻസാനിൽ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല സ്വർഗത്തിലെ പാനീയം എന്നാൽ ഇവിടെ ആത്മീയമായ സ്വർഗലോകത്തിൽ ദുഃഖമില്ല ഭയമില്ലാതെ മുന്നേറുന്ന മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളും സാലിഹീങ്ങളുമില്ലേ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന അതേ ഉണക്കും തണുപ്പും അനുഭവിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ചില ആത്മീയ അനുഭൂതികളുണ്ട് അത് അതാ മനുഷ്യൻ പടച്ചവനെ ഭയപ്പെട്ടും കരഞ്ഞും പടച്ചവനെ പേടിച്ചും ജീവിക്കുമ്പോൾ അല്ല കൊടുക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തേതോ അല്പം എരുവും അല്പം ഉണക്കവും ഒക്കെ ബാധിച്ചുകൊണ്ട് എഞ്ചിനീയറിനോട് തുല്യമായ അനുഭവമാണ് അവർ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മാത്രം തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നവരാണ് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യരുമായി ബന്ധമുണ്ടാകണമെന്നില്ല മനുഷ്യരുടെ കൂടെ കൂട്ടി ജീവിക്കാൻ താല്പര്യം വേണമെന്നില്ല മൂന്നാമത്തെ ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അവർക്ക് റബ്ബിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക പ്രകാശം കിട്ടുന്നവരാണ് ആ മക്കാമിലെങ്ങെത്തിയാൽ അവർ അള്ളാഹുവല്ലാത്ത മറ്റ് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും മനസ്സ് പോയവരാണ് അതിന് ഫന ഇന്റെ മർത്തബയെന്ന് സൂഫിയാക്കള് പറയും എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അവർ വിട്ടുപോയി സുഹൃത്തുക്കളെ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് ജിബിരി അലഹി സ്വലാമു വന്ന് സഹായം വേണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പടച്ചവന്റെ സഹായം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചൂടെ എന്ന് പറയുമ്പോ പടച്ചവൻ എന്റെ അവസ്ഥ അറിയാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതൊരു വലിയ മക്കാമാണ് കേട്ടോ പടച്ചവനിൽ അങ്ങ് ലയിച്ച മക്കാമാണ് വലിയ മഹാന്മാര് ആത്മീയമായ നിലക്കുള്ള അവരുടെ പ്രയാണത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന വലിയ സ്ഥാനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് റബ്ബ് സുബാനഹുവല ആദ്യം കർപ്പൂരം കലർന്ന ഷറാബ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇഞ്ചി കലർന്ന ഷറാബ് പറഞ്ഞു മൂന്നാമ ദിവസും റബ്ബുഹും അവരുടെ റബ്ബ് അവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് കുടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കുടിപ്പിക്കൽ ഷറാബം മനസ്സിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ വിചാരങ്ങളും പോയി പടച്ച റബ്ബ് സുബാനഹുവത്താലയുടെ വിചാരത്തിൽ മാത്രം ലയിച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു നീക്കമാണ് അതൊക്കെ സൂഫിയാക്കൾ അരിഫീകളുടെ അതാ ഭാഷയിൽ വലിയ 
വലിയ രംഗങ്ങളാണ് അതൊക്കെ നാവ് കൊണ്ടിങ്ങനെ പറയാനല്ലാതെ എന്നെ പോലുള്ളവർക്ക് അത് വാസ്തവത്തിൽ അറിയാൻ തന്നെ കഴിയില്ല കേട്ടോ അതേ സമയത്ത് അത്തരം സ്ഥാനത്താണ് ഞങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞ് ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവരും അതേ ഉള്ള നിസ്കാരമില്ലാതെ ആക്കുന്നവരും ഉള്ളതെല്ലാം കെടുത്തുന്നവരും ആരും ഇങ്ങളെ ചീത്ത പറഞ്ഞ് നരകം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരുമായ ഏതൊക്കെ ഷെയ്ത്താനിന്റെ ഏജന്റുകളുണ്ടോ അത്തരം ഏജന്റുകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ചൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ആരിഫി ഇങ്ങളെ ഉലിയാക്കളെ കിതാബുകൾ അറിയാതെ അവര് പഠിപ്പിച്ച വിഷയങ്ങൾ അറിയാതെ സാധാരണക്കാർ അത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ പോയി ചാടി വീണിട്ട് ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അവസാനം ഇബിലി മരണപ്പെട്ടു പോയ ബർസീസിനെ പോലെ എന്തെങ്കിലും അത്ഭുതവും കോപ്പിരാട്ടിയും കണ്ടുപെട്ടു പോകരുതെന്ന് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഈമാന് സൂക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർക്കത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് മഹാന്മാരിൽ അതായത്ത് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള മഹാനാണ് അതുപോലെ മറവും കീഴന ഉസ്താദും കണ്ണിത്തുസ്താദും ഉള്ള ആളന്തങ്ങളും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇന്നും നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഉലമയും അതുപോലെ കൻസുല്ലുലമയും അതുപോലെ റൈസുല്ലുലമയും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അവരാരെങ്കിലും ചെറിയ അത്ഭുതങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കാണുമ്പോഴേക്ക് അവരെ പോയി ഷെയ്ഹായി സ്വീകരിച്ച് അവരുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ അലിമീങ്ങളെ ചീത്ത പറയാൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അനുവദിക്കുന്നില്ലല്ലോ അതിനെ കുറിച്ച് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നല്ല ബോധം വേണം കേട്ടോ ഞാനൊരു ബിരുദധാരിയുടെ ഫതുവ കേട്ടു ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടിയാണ് ഫിത്തിനയും ഫസാദും മാത്രം നടക്കുന്നൊരു ബിരുദധാരി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു വലിയ ഒരു മഹാൻ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ പച്ചാ പകലിൽ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി നോമ്പുള്ള മുസ്ലിമിന് വെള്ളം കൊടുത്താൽ കുടിക്കാൻ പറ്റുമോ അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ പറയുന്നു കുടിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല ലോകത്തി ബിനു ഹജറിൽ ഹൈത്തമിറുദിയാഹു എന്നിവിനെ പോലെ അതേ ഇമാം റംലിയെ പോലെ ഇമാം ഷറാനിയെ പോലെ ശരീരത്തും തരീഖത്തും ഹക്കീഖത്തൊക്കെ പഠിച്ച പണ്ഡിതന്മാരില്ലേ അതിൽ കടന്ന് കുടിച്ചവരില്ലേ കുടിച്ചവരില്ലേ അവരൊക്കെ പറയുന്നു എത്ര വലിയ മഹാനാണെങ്കിലും ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിന്റെ നിയമത്തിനെതിരായി അദ്ദേഹം നീങ്ങുന്നത് കണ്ടാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് മുറിഞ്ഞു പോയി മനസ്സ് മറിഞ്ഞു പോയി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് കുറ്റവും കുറവും പറയണ്ട അതേ സമയത്ത് നിന്നോട് അദ്ദേഹം ശരീരത്തിനെതിരായ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നിനക്കത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിനക്ക് നോമ്പിന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഏത് മഹാനാണ് വെള്ളം തന്നതെങ്കിലും കുടിക്കാൻ പാടില്ല നിസ്കാരമൊഴിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു ദൈവത്തിന് നമീമത്തിനും ഏത് ശൈഖ് പെർമിറ്റ് തന്നാലും നിനക്ക് ദൈവത്തിന് നമീമത്തും പാടില്ല പക്ഷേ വിവരം കുറയുകയും അതോടുകൂടെ വലിയ വിവരമുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയും ചെയ്താൽ സുബാനല്ലാപ് പലപ്പോഴും അഹങ്കാരം കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ അപകടത്തിൽ ചാടിപ്പോകും അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും വായാടികളുടെ വാക്ക് കേട്ട് നിങ്ങളാരും പഴച്ച തെരീക്കത്തുകളിൽ കടന്ന് നിങ്ങളുടെ ആഹ്റം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുതേ മുസ്ലിമീങ്ങളേ ചില കക്ഷികളുണ്ട് നല്ല പരിചയമുള്ള തൊട്ടടുത്ത അയൽവാസികൾ പറയുന്നു സുഹാനുള്ള വലിയുമല്ല കുത്തുബുമല്ല അതേ കുത്തുബു സമാനുമല്ല ഒന്നുമല്ല പിന്നെ ഹോം ഒരിക്കലും ഒരു ബിസിനസ്സിൽ പോലും കച്ചവടത്തിൽ പോലും കോടീശ്വരനായി ബിസിനസ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് ആ ബിസിനസ്സുകളിൽ പോലും ഒരു വാക്ക് പാലിക്കാത്ത മനുഷ്യനാണെന്ന് ബിസിനസ് കൂടെ നടത്തിയവർ ഒന്നിച്ച് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അനുഭവമുള്ളവർ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും വിവരമില്ലാത്ത കക്ഷികളെ പിന്തുടർന്നിട്ട് 
കിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചീരിച്ച് മരിക്കാം കഴിയൂല എന്ന് ചിലരെ പ്രസംഗം അയാളെ കൂടെ കൂടിയാ ചിരിച്ച് മരിക്കുമെന്ന് പ്രസംഗം സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇബിലീസിന്റെ ദുര്യത്തിൽപ്പെട്ട അഭിയത് അത്ഭുതം പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പറയട്ടെണ്ട് മരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ആലിമീങ്ങളെ ചീത്ത പറഞ്ഞ് ഈ മാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന കക്ഷികളുടെ കൂടെയൊന്നും പെട്ടിട്ട് പിന്നെ കൈകടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല സ്വർഗത്തിന്റെ ചിത്രം കണ്ട് മരിക്കണം റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ കണ്ട് മരിക്കണം അങ്ങനെ മരിക്കാൻ ഈ മാനും തക്കുവയും ഉണ്ടാകണം അത് വിട്ടുകൊണ്ട് ഏത് മാർഗം സ്വീകരിച്ചാലും അപകടത്തിൽ പെട്ടുപോകും ഏജന്റുകൾ നടത്തുന്ന പ്രചരണങ്ങളിൽ പെട്ട് എന്തെങ്കിലും മരുന്നാണെന്ന് വിചാരിച്ച് കുടിച്ച് വിഷം വയറ്റിലാക്കി ആഹൃത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകണ്ട അത് ഏത് വ്യാജത്വ നീക്കത്തിനും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ബാധകമാണ് എന്തെല്ലാം ആളുകൾ പഠിച്ചവനെ സുഹാനുള്ള ഒരുത്തൻ ജ്യേഷ്ഠത്തീനെ ചികിത്സിക്കാൻ പോയി അനുജത്തീനെ കണ്ടപ്പോ കെട്ടണോന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ കെട്ടിച്ചേരണോന്ന് പറഞ്ഞ് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറയും മുഹീദി ഷെയ്ഖിന്റെ ഓർഡറാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ മമ്പർത്വത്തങ്ങളെ ഓർഡറാണ് അല്ലെങ്കിൽ സി എം വലിയുവാന്റെ ഓർഡറാണ് ഈ അനുയായികൾ അതെല്ലാം വിശ്വസിച്ച് ഇങ്ങനെ പോവും നന്നായിട്ട് ആലോചിച്ച് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാലോ ചിലപ്പോ കേട്ടത്തീനെ ചികിത്സിക്കാൻ പോയിട്ട് അനുജത്തീനെ പ്രേമിച്ചതായിരിക്കും ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാ ഈ രൂപത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഏജൻസികളാണ് എന്തെല്ലാം ഏജന്റുകളാണ് നന്നായി അവനവന്റെ ഇമാൻ അവനവൻ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചോളണം സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു സ്വർഗത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന പ്രത്യേക പനീയവും അതേ പനീയങ്ങളുമൊക്കെ വിവരിച്ചതിന് ശേഷം പറയുന്നു ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന പ്രതിഫലങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ അധ്വാനങ്ങൾ അതെല്ലാം പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടാൻ അർഹതയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായിരുന്നു പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അധ്വാനങ്ങളില്ലേ പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അമലുകളില്ലേ അത്തരം അമല് ചെയ്തവരോട് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രതിഫലത്തിന് അർഹതയുള്ള നല്ല സേവനങ്ങളായിരുന്നു അതിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് സ്വർഗത്തിൽ നൽകുന്നത് നിശ്ചയമായി നമ്മൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അങ്ങയിലേക്കൊരിറക്കി തരല്ലിറക്കി തന്നു ഒന്നിച്ചല്ല ഇറക്കിയത് മെല്ലെ മെല്ലെയാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഡോസ് അനുസരിച്ച് മരുന്ന് കൊടുക്കണമെന്ന് അതുപോലെ ഭക്ഷണം നൽകണമെന്ന് അതുപോലെ ഒരു കാലത്ത് തീരെ പിഴച്ചു പോയിരുന്നൊരു സമൂഹത്തെ സംസ്കരിച്ച് ൽപ്പമായി ഇറക്കി അങ്ങനെ ഒന്നിനും പറ്റാത്ത വഴികേടിലുണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങളെ ഓഹുവിന്റെ റസൂല് അൽപ്പാൽപമായി ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആൻ അള്ളാഹു അൽപ്പാൽപമായി ഇറക്കിക്കൊണ്ട് അവരെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുകയാണല്ലോ അതാണ് ഒറ്റയടിക്ക് ഇറക്കാതെ അൽപ്പാൽപമായി ഇറക്കി ഇതാ തങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കും അതുകൊണ്ടോ നബിയെ തങ്ങൾ എന്ത് വേണം തങ്ങൾക്ക് റബ്ബ് തന്നത് എന്തൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണോ അത് നിർവഹിക്കുന്നതിൽ ക്ഷമിച്ച് മുന്നേറിക്കോളൂ നബിയെ ഇനി മറ്റൊരു തഫ്സീർ തങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കാൻ കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ തങ്ങളെ കുറ്റം പറയാൻ ആളുണ്ടല്ലോ തങ്ങൾ ഭ്രാന്തനാണെന്ന് പറയാൻ ആളുണ്ടല്ലോ അതെ തങ്ങളെ കുറിച്ച് പലതും പലതും പറയാൻ ആളുണ്ടല്ലോ തങ്ങളെ അതാ എറിയാനും കുത്താനും തങ്ങളെ എതിർക്കാനും നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ പോലും ശല്യം ചെയ്യാൻ ആളുണ്ടല്ലോ നബിയേഹുവിന്റെ തീരുമാനം നടക്കുകയാണ് റബ്ബിന്റെ തീരുമാനം അങ്ങനെയാണ് അമ്പിയാക്കൾ ത്യാഗം ചെയ്യണൻ ക്ഷമിക്കണം അതുപോലെ അമ്പിയാക്കൾ അനന്തരക്കാരാ 
ഭക്തനായ പണ്ഡിതന്മാര് ത്യാഗം ചെയ്യണം ക്ഷമിക്കണം ചീത്ത പറയുന്നവരും തെറി പറയുന്നവരും പറയാത്തത് പറഞ്ഞുവെന്ന് പറയുന്നവരും അതുപോലെ പറഞ്ഞതിന്റെ പകുതി ഭാഗം കട്ടുവെച്ച് ജനങ്ങളെ തട്ടിപ്പാക്കി പറ്റിക്കുന്നവരും പലരും എതിരാളികൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോഴൊക്കെ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണെന്ന് കരുതി ക്ഷമിച്ചോളണേ അവരെ കൂട്ടത്തിൽ തെറ്റുകാരായ ആളുകളെയോ നന്ദി കേട് കാണിക്കുന്നവരെയോ അവർ നന്നായി പഠിച്ചു ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്ന് ആ ഉസ്താദുമാരെ ലംഘിച്ചവരങ്ങ് പോയി അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ച ഉസ്താദുമാരെ ചീത്ത പറഞ്ഞു നടന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതാ തെറ്റായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂട്ടുചേർന്നു അങ്ങനെ നന്ദികേട് ചെയ്തവരോ തെറ്റ് ചെയ്തവരോ ഇതുപോലെ നബി സല്ലാഹുലൈവസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന് നബിയുടെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അതാ പഠിച്ചില്ലേ ചില ചങ്ങാതികൾ എന്നിട്ട് അതാ മുനാഫിക്കുകളായി പോയിട്ട് നബിതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കള്ളം പ്രചരിപ്പിച്ചില്ലേ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ നബിതങ്ങളെ മുമ്പിൽ വന്ന് പഠിച്ചു പോയിട്ട് അതാ അവൻ തന്നെ റസൂറുള്ളക്കെതിരെ നബിതങ്ങളുടെ കൂടെ ഭക്ഷണവും കഴിച്ച് പഠിച്ചു പോയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പഠിപ്പിച്ച ആശയത്തിനെതിരെ മുസൈലിമത്തുൽ കദാബ് കള്ളനാണെന്ന് നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചപ്പോ അതേ നല്ല മനുഷ്യനാണെന്ന് അതേ അദ്ദേഹത്തിനും കുഴപ്പമില്ലെന്ന് നബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പച്ചക്കള്ളം പറഞ്ഞില്ലേ അംഗീകാരമുള്ള ആളുകൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് അംഗീകാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ അംഗീകാരമുള്ള ആളുകളുടെ കൂടെ നടന്ന് കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞ് പോയി മുനാഫത്തിന്റെ പണിയെടുക്കുന്ന പണി നടത്തിയില്ലേ അതുപോലെ ഒരുപാട് എതിരാളികൾ പല വിധത്തിൽ ഉന്നവിധങ്ങളെ ശല്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അത്തരം ആളുകൾക്ക് മുഴുവനും ബാധിക്കുന്ന വിധം അല്ല പറയാണ് നന്ദി കെട്ടവരെയോ തെറ്റുകാരെയോ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിനെതിരെ നീങ്ങുന്നവരെയോ അത്തരത്തുള്ള ആരെയും നിങ്ങളനുസരിച്ചു പോകണ്ട നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ സ്വീകരിച്ചു പോകണ്ട എന്തിനധികം പറയണം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സമീപത്തെ ഒഴുത്തുപത്ത് വന്നു വലീത് വന്നു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് നീതിൽ നിങ്ങൾ രാജിവെച്ച് ഞങ്ങളെ കൂടെ വന്നു നിനക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ള പെണ്ണിനെ തരാം നിനക്ക് വേണ്ട സ്വത്ത് തരാം അല്ല പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് പോകണ്ട ശത്രുക്കൾ പറയുന്നത് പറയട്ടെ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യട്ടെ അബോഹുവിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ സംതൃപ്തിയോടെ നീക്കോ നബിയെ ഒരിക്കലും തന്നെ തെറ്റുകാരെയോ നന്ദി ഇല്ലാത്തവരെയോ അവിശ്വാസികളെയോ അനുസരിച്ച് പോകണ്ട നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അനന്തരക്കാരായ പണ്ഡിതന്മാർക്കും ഇത് അതേ ബാധകം തന്നെ കള്ളം പറഞ്ഞില്ലേ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ അത് നരകത്തിലേക്കാണെന്ന് പറയുന്നവരില്ലേ ഞാൻ മുമ്പ് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ മതങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത കാര്യം ചെയ്തു ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ എഴുതി വെച്ചു അതുകൊണ്ട് സുദ്ധി കൊല്ലക്കബർ പിഴച്ചു പോയി എന്ന് പറയുന്ന റാഫിലത്തില്ലേ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന് കൈയും കാലും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന പുത്തൻവാദികൾ ഹബീബായ നബിനങ്ങളെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നവർ സഹാബത്തിനെ കുറ്റം പറയുന്നവർ അങ്ങനെ വന്ന് നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമീങ്ങളെയും കുറ്റം പറഞ്ഞവരില്ലേ എന്തിനധികം പറയണം ഇമാം ഷാറാനിറുദിയുള്ളോ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സുബാൻ അള്ളാ എന്റെ ഒരു കിതാബ് എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി എന്റെ എതിരാളികൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ കിതാബിൽ നിന്ന് ഞാൻ എഴുതിയ വാചകങ്ങൾ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും വെട്ടിയിട്ട് അവർ ആ കിതാബ് പലർക്കും കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എന്റെ പേരിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു എന്നെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനാണ് എന്തിനാണത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ദീനി ഹിതുമത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്താനാണ് എന്റെ വാക്കുകൾ ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ഇമാം ഉലൂബുദ്ദീൻ കൊണ്ടുപോയി ചിലർ ചുട്ടുകരിച്ചില്ലേ ഇമാം ഗസാലി തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ല തെറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടല്ല പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം സത്യം സത്യമായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ അമ്പിയാക്കളുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ ഇൻസാൻ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചരാവും ഓദിക്കോ 
കോപ്പ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ സുബിഹി കോതിക്കോം അത് കേട്ടുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അത് ഗ്രഹിച്ചു അതിൽ പറഞ്ഞ വിഷയമാണ് ഇത് വലാത്തുമിന്നും ആദിമന്നു കഫൂറ സത്യത്തിന്റെ പ്രചരണവുമായി നീങ്ങുമ്പോ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരും നന്ദി കെട്ടവരും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായും അവരെ നീചമായ നികൃഷ്ടമായ ശൈലിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ അവരെ അനുസരിച്ച് പോകണ്ട പിന്നെ എന്ത് വേണം വധുരിസ്മ റബ്ബി കബുക്കുറത്തും വാസീല വധുരിസ്മ റബ്ബി കബുക്കുറത്തും വാസീല സുബിഹി കൃത്യമായി നിസ്കരിച്ചു ഗുറും മസറും നിസ്കരിച്ചു മറ്റു നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചു രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ദിക്കിറ് കൊണ്ടു വന്നു പടച്ച റബ്ബിന് ദിക്കിറ് ചൊല്ലിക്കോ കുറ്റ്യാടിയിൽ നിങ്ങൾ വന്നാൽ സിറാജിൽ ഹുദയിൽ രാവിലെ സുബിഹിക്ക് വന്നാൽ സുബിഹിയും നിസ്കരിച്ചു മുത്തലിമീങ്ങളും മുസ്താദുമാരും ബിർദുൽ ലത്തീഫ് ചൊല്ലുന്നത് കാണാം സുബിഹിന്റെ കാമത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറാനോതുന്നത് കാണാം സുഹൃത്തു രാവിലെ ദിക്കറ് അത് പ്രത്യേകം പുണ്യമാണ് രാവിലെ വൈകുന്നേരം അതാ തസ്ബീഹും ദിക്കറും പ്രത്യേകം പുണ്യമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുതലിമീങ്ങളെ ദർസിൽ നുസ്താദുമാർ നിങ്ങൾക്ക് ഡോസ് കണക്കാക്കി തരുന്ന ഭക്ഷണവും മരുന്നും അത് കുടിക്കാൻ മടിക്കരുതേ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഗുരുവര്യന്മാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മരുന്നുകളും ഭക്ഷണങ്ങളും അത് കൃത്യമായി നടത്തുന്നതല്ലേ ത്വരീക്കത്ത് ശരിയായ വഴി ആ വഴിയിൽ തന്നെ നീങ്ങാൻ ശ്രമിക്കണം എല്ലാ ദർശില മുതലിമീങ്ങൾക്കും ഇത് ബാധകമാണ് സ്വന്തം മുസ്താദുമാരെ നിന്ദിച്ച് ഏതെങ്കിലും വിവരമില്ലാത്തവന്റെ പിന്നാലെ പോയി പെട്ടു പോകരുത് സ്വർഗം കിട്ടേണ്ട ഉമ്മമാരെ സ്വർഗം കിട്ടേണ്ട ചെറുപ്പക്കാരെ സ്വർഗം കിട്ടേണ്ട കാരണവന്മാരെ കുടിക്കാൻ വെള്ളവും ഭക്ഷണവും ആരോഗ്യവും ആയുസും ഉറക്കവും തന്ന രാജാവിനെ മറക്കല്ല ആ സുബിഹിന്റെ സമയത്ത് അള്ളാഹു അക്ബർ പറഞ്ഞ് നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചു മുഴുവൻ അലിമീങ്ങൾക്കും ഷെയ്ഖന്മാർക്കും ഗുരുവര്യരായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുമായുള്ള ആത്മീയ ബന്ധം പുലർത്താൻ അനിവാര്യമായ കാര്യമല്ലേ സലാത്ത് ആ സലാത്ത് നിർബന്ധമായി ചൊല്ലേണ്ട അമലല്ലേ നിസ്കാരം അതിന്റെ പുറമെ ആ നബിയെ വിളിച്ച് അസലാമു അലൈക്ക അയ്യുഹൻ നബിയു എന്ന് ഡയറക്റ്റ് വിളിച്ച് ബന്ധം പുലർത്തുന്ന അഭിവാദത്തല്ലേ നിസ്കാരം ആ സുബിഹി കഥ ആയി പോകണ്ട ഒരൊറ്റ നേരത്തെ നിസ്കാരവും കഥ ആയി പോകണ്ട അതിന്റെ പുറമേ രാത്രിയിൽ നിന്ന് അതാ അള്ളാഹുവിന് തങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചു മകരിവും മിഷാവും എന്തായാലും നിസ്കരിക്കണമല്ലോ അതിന്റെ പുറമേ രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നീണ്ട നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചു നബിതങ്ങൾ തഹജുതറിയില്ലേ മുസ്ലിമീങ്ങളെ സുബഹാനല്ലാ ഒറ്ററക്കേത്തിൽ നൂറുകണക്കിനായത്താണ് തഹജുദില് ആ തഹജുദ് തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ ബീത്തുറെന്ന് ഇവനു തൈമിയ പോലും രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അതിന്റെ പുറമെ റുക്കൂയിൽ നൂറുകണക്കിന് തസ്ബീഹ് സുജൂതിൽ നൂറുകണക്കിന് തസ്ബീഹ് അങ്ങനെ ധാരാളം തസ്ബീഹും ദിക്കുറുമൊക്കെ നിർവഹിച്ച് അങ്ങനെയല്ലേ വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ സുഹാനല്ലാ കുറെ ആളുകളെയും കൂട്ടി സ്വർഗം തരാം അതെ നിങ്ങൾക്ക് അതാ പൊട്ടിച്ചിരിച്ച് മരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ പട്ടിലാക്കുകയല്ലോ മഹാന്മാർ നബിതങ്ങൾ തന്നെ രാത്രിയിൽ നീണ്ട നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം കൊണ്ട് കാലിന് നീര് കെട്ടി വീർത്തു പോയി അപ്പഴല്ലേ ഐസബി വിറുതി ഒന്ന് ചോദിച്ചത് എന്തിനാ നബിയെ അങ്ങേക്ക് തെറ്റൊന്നുമില്ലല്ലോ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അഫലാ 
من آبادا على حبيبك خير الخلق كله مي بطن وادي كسمشي ما صلاة يلبيني تنلكنو نرتنو أشي جن 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 ما أنا جلبو أبطن وادي كيدي تنلكم من بس ما ميللا غتو نبي دنغلا بيل صلاة جلبو أبدو ركضو كاده آتمي هذا يرون جللا شردة عندري غيري كان يدي تنلكام بري ما بطن وادي كسمشي ما سمشي كارن لا سمشي أم تير لا آخر تلا أنا غتو جن جن ما أنا جلبو يدي تنلكن لا دنا بطن وادي كورو مس ألايو بيللا ور مديو بيللا إجيل حبيب آية نبي دنغلا صلاة جلبو أسرة جلبو دنغلا يدي تنلكن لا دنا جودين جاي يوند دنا دنا بيبي ركضا أنا غتو إيركتة جان بارني بندد كالين نيري غتي بيرت دين ده بيريل عيسى بيبي رضي الله عنه جودي كمان أنا رون الله نانيو لادي مي أعند عيسى آن سكارن روه يجنا بيود آن بارين دو من الليل فسجد له وسبحه ليلا طويلا نيند نسكارن نسكري جون بيه نادار أطريد موني لرندو بعديو موني لونو بور آرنج أنا بارني تندلو அவுடுந்து நீண்ட நிஸ்காரம் நிருவைக்குந்தும் அல்லாவே நங்களாரு வங்கன நிஸ்கரிச்சாமலி நங்களகையிலில்ல பட்சே அவுடு தூடுள்ள சினேகம் நங்களகையில் உண்டு आसनेहम गुंड अवडु तस्थान इडिच्चिदाई तुन्न वर्क जीविद तिल्ल मरुबडि वर्यार उन्ड यन्न दोड्ड जंगल कवडु तकानानुम कूड वर्य विचूडानुम बाग्यम नल्गने अल्लाप अल्लाहु जल्ल जलालुहु अदु परज्णिट परियन्न दुन्याविन दुनिया विंड स्थान मानंगलुम दुनिया विंड सुगान भूदिगलुम मुक्के मनसिल पूजिच्चि जीविकुन्न वरिल्ले अबर्क प्रस्णम अबर्ड दुनिया विंड विशेंगला आण दुनिया विल कार्यल आभमान सुभान अल्लाप जोली दरिच्चाल जोली बयाल सुन्नत्व Indonesia Allah nama ke surga kita nano, akhiram jindi cut Allah bini bini beranam gato, neera marci endas kalyan tiri inna bali alim van nirunu, inna belia tanggal van nirunu, inna belia mandiri van nirunu, inna belia modaradi van nirunu, ening enas tanang kita nano, engil di paraja Logat tilabi kunna tal kali kabang aja gunanggalan, abar istepadu 
കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു നയാകാശിന്റെ കാര്യമോ അരസന്റെ ഭൂമിയുടെ വിഷയമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല വസ്ത്രമോ നല്ല വണ്ടിയോ നല്ല ശമ്പളമോ അങ്ങനെ ദുന്യാവിന്റെ കാര്യം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് വല്ലാത്ത ഭാരമുള്ള ഒരു ദിവസം ആ ദിവസത്തിന്റെ ഭാരം പറയണ്ട സുഹാനല്ലോ ബാപ്പാ ഭാരം ചുമക്കൂല ഉമ്മ ചുമക്കൂല മക്കള് ചുമക്കൂല അവനവന്റെ തെറ്റിന്റെ ഭാരം അവനവൻ തന്നെ ചുമക്കളും ഉമ്മ പറഞ്ഞു നോക്കി മോലെ ഞാൻ വയറ്റിലിട്ട് പോറ്റിയതല്ലേ നിനക്ക് മോല തന്നതല്ലേ എന്റെ തെറ്റൊന്ന് നീ എടുക്കോ മോലെ ഉമ്മ എന്റെ തെറ്റു തന്നെ എനിക്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മനുഷ്യൻ ബാപ്പയിലും ഉമ്മയിലും സഹോദരനിലും ഭാര്യയിലും മക്കളിലും ഒക്കെ ഓടിക്കളയുന്നൊരു ദിവസം അതാണ് റബ്ബ് പറയുന്നു വല്ലാത്ത ഭാരമേറിയ ശക്തിയായ ഒരു ദിവസം ആ ദിവസത്തെ അവരെ പിന്നിൽ അവരൊഴിച്ചിടുകയാണ് അഥവാ മുന്നിൽ ആ ദിവസം വരികയാണ് ആ ദിവസത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തയില്ല അതുകൊണ്ട് വേറൊരുത്തന്റെ ഹക്കെടുക്കുന്നതിന് പേടിയില്ല മൊലാളിയുടെ ഇത് കക്കുന്നതിന് പേടിയില്ല തൊഴിലാളിയുടെ കൂലി കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതിന് പേടിയില്ല വേറെ ഒരുത്തനെ ശല്യം ചെയ്യുന്നതിന് പേടിയില്ല കാരണം ആ ദിവസത്തെ അവര് കാണുന്നില്ല അവര് ഈ താൽക്കാലികമായ ദിവസത്തിന്റെ കാര്യലാഭങ്ങൾ സ്നേഹിച്ച് അതിനെ മഹബത്ത് വെച്ച് നീങ്ങുകയാണ് അവരെ പടച്ചത് നമ്മളാണ് അവരുടെ അവയവങ്ങൾക്കും സന്ധികൾക്കും അവരുടെ നാവുകൾക്കും കൈകാലുകൾക്കും മെല്ലുകൾക്കും പല്ലുകൾക്കും ഒക്കെ ശക്തി കൊടുത്തത് നമ്മളാണ് അവരെ വേണമെങ്കിലും മുഴുവനും ഹലാക്കാക്കിയിട്ട് വേറെ കക്ഷികളെ വേറെ പുതുതായി വേറെ കൊണ്ടുവരാനും നമ്മൾക്ക് കഴിവുണ്ട് നബിയേ പക്ഷേ തെമ്മാടികളെയും തോതിവാസികളെയും നന്ദി കെട്ടവരെയും നമ്മളങ്ങനെ വിടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിശ്ചയം ഇതൊരുത്ഭോധനമാണ് ഇതൊരു വാദാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്വർഗം കിട്ടണോ പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ ഇത് പ്രതിഫലം ലഭിക്കണോ അവൻ ശരിയായ തൊരീക്ക് സ്വീകരിക്കണേ മഹാന്മാരായ ആളുകളുടെ വഴി പിന്തുടരണേ പക്ഷേ നബിയെ അവിടുന്ന് മുൻപല്ലി പൊട്ടിത്തെറിച്ചും തലക്ക് മുറിവേറ്റും കാലിൽ നിന്ന് രക്തം പൊട്ടിയൊലിച്ചും ശരീരം സമർപ്പിച്ചും സമയം ചെലവഴിച്ചും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടും ചിലര് സന്മാർഗത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല അല്ലേ പലരും നന്നാകുന്നില്ല അല്ലേ അത് തങ്ങൾക്ക് ബാധ്യതയില്ലല്ലോ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നതല്ല നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കൂല അധികാരം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് തങ്ങൾ പ്രവർത്തനവും മുന്നേറിക്കൊള്ളുക തങ്ങളുടെ അനന്തരക്കാരും അതുപോലെ പോയിക്കൊള്ളുക നിശ്ചയമായും അള്ളാഹു താല അവന്റെ സൃഷ്ടികളെ രഹസ്യങ്ങളും പരസ്യങ്ങളും അറിയുന്ന രാജാവാണ് അവന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ ഹിക്കുമത്തുള്ളവനാണ് ഭാഗ്യവാന്മാരാരാട് യുദ്ധ 
يدخل من يشاء في رحمته എല്ലരും എഴുന്നേറ്റുന്നൊരു ദിക്രിയിലാണ് അല്ലാഹു അദ്ഖിൽന ഫി റഹ്മതിക അല്ലാഹു അദ്ഖിൽന ഫി റഹ്മതിക അല്ലാഹു അദ്ഖിൽന ഫി റഹ്മതിക ഈ ആയത്ത് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയണം അല്ലാഹു അദ്ഖിൽനി ഫി റഹ്മതിക ഒറ്റക്ക് പറയുമ്പോൾ നിസ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അല്ലാഹു അദ്ഖിൽനി ഫി റഹ്മതിക ഇമാമിന് വേണമെങ്കിൽ അദ്ഖിൽന എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇരിക്കട്ടെ അല്ലാഹു അദ്ഖിൽനി നിന്റെ റഹ്മത്തിൽ നിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ ഞങ്ങൾ നീ കടത്തണേ എന്ന് പടച്ചറബിനോട് ചെയ്യേണ്ട അയത്താണത് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വീടായ സ്വർഗത്തിൽ അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചവരെ അവൻ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു تلك اللهم اعذني من عذابك اللهم اعذنا من عذابك اللهم اعذنا من عذابك നിന്റെ ശിക്ഷയിൽ ഞങ്ങൾ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തലേ അല്ലാഹ് അഇദിനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ എന്നാണ് അഇദിനാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ എന്നാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അത് ചൊല്ലേണ്ട സമയമാണ് അത് യുദ്ഖലു മൈ യശാഉ ഫീ റഹ്മതി അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അവന്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിച്ചവരെ അവൻ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു അത് സത്യവിശ്വാസികളാണ് മുത്തഖീങ്ങളാണ് വല്ലാലിമീൻ അഅദ്ദലഹും അദാ അക്രമികളില്ലേ അത് ശിർക്ക് ചെയ്തിട്ടോ ലോകമാന്യം കാണിച്ചിട്ടോ ചൂഷണം ചെയ്തിട്ടോ കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടോ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ ഏത് അക്രമം ചെയ്താലും ശരി വിക്രമം തെറ്റിയുള്ള ഏത് പ്രവർത്തനം അക്രമം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ അദ്ദലഹും വേദനിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ശിക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ വേദനിക്കുന്ന ശിക്ഷ അവർക്ക് നമ്മൾ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ ശിക്ഷ ഒരു സെക്കൻഡും താകാനുള്ള കഴിവില്ല ഞങ്ങള് നിന്റെ ശിക്ഷയിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ സദസ്സിൽ വന്നവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ പോറ്റി വളർത്തിയ ഉമ്മ ബാപ്പമാരും അവരെ മുങ്കാവികളും ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദുമാരും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച ഭൂമിനീകൾ ഭൂമിനാഥുകളും ഭാര്യമാരും സന്താനങ്ങളും കുടുംബങ്ങളും അയൽവാസികളും നാട്ടുകാരും മറുനാടുകളിൽ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച ഭൂമിലീകളും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നിന്റെ റഹ്മത്തിൽ കടത്തണേ അല്ലാബിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ ഇരുന്നോളു സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരു മൂന്ന് തസ്ബീഹ് സുബാന سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله سورة قلية تقوى بيرنم يقول تقوى بيرنم تقوى ودو ودو جيوي كنم نعن عند منسل الديس جوري غيري وند أدن دان أوسان رو نلل چاريترم برأي لوم ആ ചരിത്രം നിന്റെ ചരിത്രം പറയാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തേ കാണാൻ കഴിയാതിരുന്നത് കഴിയാതിരുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ നിയമം മുറുകെ പിടിച്ചത് കൊണ്ടാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ശരീരത്ത് വിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു തരീഖത്തും ഇല്ല ഒരു വിലായത്തിന്റെ മർത്തവയും എത്താൻ ശരീരത്ത് കൈയൊഴിച്ചുകൊണ്ട് സാധ്യമല്ല അതാണ് അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉവൈസുൽക്കർണിഹുവിന്റെ ചരിത്രം അവസാനമായി പറയാമെന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ എനിക്ക് തോന്നിയത് സുഹൃത്തുക്കളെ എന്താണ് കാരണം അഷറഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളിൽ തന്നെയുള്ള റിപ്പോർട്ട് മഹാനായ 
ാണ് എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ ഒരാളുണ്ട് ഖയാമത്ത് നാളിൽ മുതറ് റബി ആ ഗോത്രക്കാരുടെ ആയിരക്കണക്കായ ആടുകൾ ആ ആടുകൾക്കുള്ള കോടിക്കണക്കായ രോമങ്ങൾ ആ രോമങ്ങളുടെ എണ്ണമനുസരിച്ച് അതിനേക്കാളപ്പുറം എത്രയോ ജനങ്ങളെ റെക്കമെന്റ് ചെയ്ത് ശഫായത്ത് ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്റെ ഉമ്മത്തിലുണ്ട് സഹാബികൾ ചാരാനബിയെ വാഹുവിന്റെ അടിമകളിൽ ഒരടിമയാണ് അപ്പോൾ ചോദിച്ചു പേരെന്താ നബിയെ പേര് ഉവൈസ് ഉവൈസ് എന്നാണ് പേര് ഉവൈസുൽ കർണിയുടെ ചരിത്രം പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് മക്കൾക്ക് ഉവൈസ് എന്ന് പേര് വെക്കുന്നവരുണ്ട് വൈസ് എന്ന പേര് വെക്കുന്നത് കുഴപ്പമുള്ളതല്ല നല്ലത് തന്നെയാണ് ബറക്കത്തുള്ള പേരാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ പേര് വെക്കുമ്പോ അൽ കറനി എന്ന് കൂട്ടേണ്ടതില്ല അൽ കറനി എന്ന് കറനു എന്നത് മഹാനവറുകളെ നാട്ടിന്റെ പേരാണ് നാട്ടിന്റെ പേര് ചേർത്ത് പറയുന്നതാണ് അങ്ങനെ നാട്ടിന്റെ പേര് ചേർക്കാതെ പേര് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് വൈസ് എന്ന് മാത്രം പേരിട്ടാൽ മതി ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇടുന്നവർ എന്ന് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ് അതേ സമയത്ത് വൈസുൽ കർണി എന്ന് ഒരാൾക്ക് പേരം ഇട്ടുപോയാ ഹറാമാണെന്നോ തെറ്റാണെന്നോ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥമില്ല അങ്ങനെ പേരുള്ളവനെ പിന്നെ പോയതും കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പം പരിഹസിക്കാനും പോകണ്ട ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണല്ലോ എല്ലാവരും മറ്റോൻ എന്ത് കുറ്റണ്ടാണല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അവനവനെ കുറിച്ചല്ലോ അവനവന്റെ നിസ്കാരത്തിൽ ഹുസു ഉണ്ടോ അവനവന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഹലാസ് ഉണ്ടോ എന്റെ അമരല്ല സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്റെ ദ്വാക്കല്ല ഉത്തരം തരുന്നുണ്ടോ എന്റെ ദോഷമല്ല പൊറുത്തിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ ചിന്തക്ക് പകരം മറ്റവനെന്ത് മറ്റവനെന്ത് കുറ്റമുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്തയല്ലേ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളുടെയും മനസ്സിൽ ഷെയ്ഫാൻ ഇട്ടു തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഷെയ്ഫാനിൽ കാവൽ ചോദിച്ചോ മുസ്ലിമേ എന്നെയും നിന്നെയും നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഷെയ്ഫാന്റെ ശ്രമം കിട്ടുവോ റബ്ബേ നിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നിന്റെ അസ്മാന്റെ ബെറക്കത്തോട് من الشيطان الرجيم نيرته وسواس عند سر الله ودي دعاء ديان ودي പറയുന്നത് കേട്ടു അതും ശൈത്വാന്റെ ഒരു ശല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് വസ്വാസ് ഉള്ളവരോട് പറയട്ടെ സംശയങ്ങൾ വന്നാൽ സംശയത്തിന് വില കൽപ്പിക്കാതിരിക്കണം സംശയത്തിന് വില കൽപ്പിക്കാതിരിക്കണം ഒതുവെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം തന്നെ ഉദൂക്കുളി നിസ്കാരം തുടങ്ങിയവക്ക് നീയത്തീമല്ലാത്ത വസുവാസ് വായ കൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ മനസ്സില് നീയത്ത് വന്നിട്ടില്ലെന്നും കരുതുക മാത്രം ചെയ്യുമ്പോ വേറെ പല ചിന്തകളും വന്ന ഇനാൽ ശരിയായില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു പല ആവർത്തി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ഒരാളെ ചോദ്യമാണ് ഞാൻ നേരിൽ കേട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരാൾ പറയുന്നത് കേട്ടതാണ് ഞാൻ കണ്ടതാണ് സാധാരണ പറയാറ് കാണാത്തത് പറയുമ്പോ അതൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയാറ് ഞാൻ ഒരാൾ പറയുന്നത് കേട്ടതാ ബഹുമാനപ്പെട്ട മറുഹവും കീഴനും ഉസ്താദ് അള്ളാഹുത്തൽ അവിടുത്തെ ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഉസ്താദിനോട് വളരെ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു വരും എനിക്ക് ഒതു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നീയത്ത് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ ഊപ്പര് പറഞ്ഞു വരും നീയത്ത് ഇല്ലാണ്ട് ഒരു ഒതു കൊടുത്ത് തന്നാ പൈസ തരാം നീയത്ത് ഇല്ലാതെ ഒരു ഒതുവും എടുത്ത് തന്നാ പൈസ അങ്ങേരാ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നീയത്ത് നിന്ന് എന്തിനാ പറയാ ഞാൻ ഒതു കൊടുക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലുണ്ടാകുക അതിന്റെ പേരാണ് എന്ത് നീയത്ത് ഒതു കൊടുക്കും പിന്നെ ഞാൻ ഒതു കൊടുക്കുന്നു അല്ലാണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ നോമ്പേക്കുന്നു ഉണ്ടാകുക മനസ്സിൽ ഞാൻ ഒതു കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള കരുത്തോട് കൂടി തന്നെ അല്ലേ ഒതു കൊടുക്കുക അപ്പോ അതാ പറഞ്ഞത് നീയത്ത് ഇല്ലാണ്ട് ഒതു കൊടുത്ത പൈസ തരാ അതാ വസുവാസേറിന്റെ വസുവാസ് പോകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ അപ്പൊ നമ്മള് ഒതു കൊടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഒതു കൊടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടാവും ഉറപ്പ് തന്നെയാണ് ഇത് അത് ശരിക്കും മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകാതെ പിന്നെ എന്താ നീയത്ത് ഇല്ലാതെ പറ്റൂല അറിഞ്ഞ് അങ്ങനെ പറയുമോ നമ്മൾ മഴയത്ത് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ മഴയത്ത് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ മഴയത്ത് മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒലിച്ച് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒരുക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്ത് ആ എന്നാ പിന്നെ വെള്ളം ഒച്ച ലോതു ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു അത് ശരിയാവില്ല മഴ കൊണ്ടതാ ഒതു കൊടുത്തല്ല അതേ സമയത്ത് മഴയത്ത് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഞാൻ ഒതു കൊടുക്കാണ് കരുതിക്കൊണ്ട് മഴ കൊണ്ടാലോ അത് മതിയാവും ചെയ്യൂ ഇതാണ് കരുത്തോടു കൂടിയായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന് വെറുതെ വസ്വാസാക്കണ്ട ചിലരുണ്ടല്ലോ നിസ്കരിക്കാൻ സെൽഫ് എടുക്കൂല അള്ള 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 ഇങ്ങനെ ഈ സെൽഫ് എടുക്കാത്ത കളി എന്റെ ഒന്നും യാതൊരു ആവശ്യമില്
നമ്മൾ മനസ്സിൽ കരുതി അള്ളാഹു അക്ബർ ഇനി അങ്ങനെ ശൈത്താൻ ഒരു സംശയം കൊണ്ടുവന്നാൽ ആ സംശയത്തിന് ഒരു വിലയും വെക്കാതെ കുറച്ച് ദിവസം നാൽപ്പത് ദിവസം ആ ആ വസുവാസിന് ആ സംശയത്തിന് ഒരു വിലയും വെക്കാതെ അങ്ങ് പോയാൽ പിന്നെ ശൈത്താനും വൈകി വരൂല ഇല്ലെങ്കിലോ വസുവാസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാണ് അള്ളാഹു താല ഖുർആാനിൽ ഖുർആൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്തൊരു ഗന്ധമല്ലേ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ സൂറത്ത് ഫാത്തിഹ ഫാത്തിഹയിലുള്ള ദ്വാ എന്താ മഹാന്മാരെ വഴിയിൽ ചേർക്കണേ മഹാന്മാരെ വഴി ചേരണം ഇല്ലെങ്കിൽ പേടിച്ച് നരകത്തിലായി പോകും അവസാനത്തെ സൂറത്തോ അതെ ദുർമന്ത്രണം ചെയ്യുന്ന മനസ്സിൽ സംശയമുണ്ടാക്കുന്നവരുടെ ശറിൽ നിന്ന് പടച്ചവന്റെ പേരുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാവൽ ചോദിക്കൽ അതാരൊക്കെയാ രണ്ടു കൂട്ടറുണ്ട് മിനൽ ജിന്നത്തി വന്നാസ് മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് വസുവാസാക്കുന്നവര് ജിന്നുകളുണ്ട് മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് വസുവാസാക്കുന്നവര് ജിന്നുകളുണ്ട് ആ രണ്ട് വസുവാസാക്കുന്നവരും ഷെറ് കാവൽ ചോദിക്കാൻ ഒരു സൂറത്ത് തന്നെ അള്ളാഹു തലർക്കി കാരണം ജിന്നുകൾ തന്നെ ശൈത്താനും ഇങ്ങനെ തോന്നിപ്പിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ മനുഷ്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാള് ഒരു അംഗീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അബ്ദുൽ വഹാബ് ഷാറാൻ വലിയ പണ്ഡിതനാ സൂഫിയാക്കളിൽ വലിയ വലിയ മഹാനാ വലിയ ക്രാമത്തുള്ള ആളാ എത്രയോ കിതാബ് എഴുതിയാളാ മഹാനവറുകളെ കിതാബ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് അതിലില്ലാത്ത കുറച്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളത് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് മഹാനവറുകളെ സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഓരോരുത്തരുടെ ഡ്യൂട്ടി എത്രയോ കാലം സുന്നത്തിന്റെ മായത്തിന് വേണ്ടി വയത് പറഞ്ഞ് ക്ലാസ് എടുത്ത് ധാരാളം ആലിമീയങ്ങളെ വളർത്തിയെടുത്ത ആലിമീയങ്ങളെ ഫോൺ ചെയ്യ എന്നിട്ട് അവരോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുക എന്നിട്ട് അവരപ്പുറം പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് തട്ടിക്കളിയാ ഇപ്പുറം പറഞ്ഞ അങ്ങ് തട്ടിക്കളിയാ എന്നിട്ട് കിളിപ്പ് എന്റെ പേര് കിളിപ്പ് എന്നിട്ട് കിളിപ്പിട്ട് ആളുകളെ വസുവാസാക്ക ഇതുപോലെ തന്നെ വയത് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അപ്പുറം അങ്ങോട്ട് തട്ടിക്കളിയാ ഇപ്പുറം അങ്ങോട്ട് തട്ടിക്കളിയാ എന്നിട്ട് മദ്യത്തിൽ നിന്ന് കേൾപ്പിക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കിളിപ്പ് കേട്ടു എനിക്ക് കേൾപ്പിച്ചു വന്ന് എന്റെ കൂടെയുള്ള സക്കാഫി കേൾപ്പിച്ചു വന്നു അപ്പൊ സുബാനല്ല എന്റെ പ്രസംഗ കളിപ്പിടുന്നത് എന്നിട്ട് പറയാണ് ഇയാൾ മലക്കം പറയാണോ ഇയാൾ പറഞ്ഞ് മാറ്റി പറയാണോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജോറായിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്റെ പ്രസംഗം തീർത്തും കേൾപ്പിക്കുന്നില്ല എന്റെ പ്രസംഗം തീർത്തും കേൾപ്പിക്കുന്നില്ല മുനാഫിക്കുള്ള ലക്ഷണമല്ലേ സുബാനല്ലാ പക്ഷേ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവർ മുനാഫത്തിന്റെ സർവ ലക്ഷണങ്ങൾ മൊത്തവരായിരിക്കും മുനാഫത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ എനിക്ക് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ കള്ളം പറയുക അതുപോലെ മറ്റൊരു ലക്ഷണമാണ് അതായത് തുബിന ഹാന വിശ്വസിച്ചാൽ വഞ്ചിക്കുക ടെലിഫോൺ ചെയ്യുമ്പോ വിശ്വസിച്ച് പറയും അപ്പൊ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ അത് റിക്കാർഡാക്കും ഇപ്പുറത്തുള്ള ആൾ റിക്കാർഡാക്കൂല അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ അപ്പുറം തട്ടും ഇപ്പുറം തട്ടും എന്നിട്ട് വിശ്വസിച്ചാൽ വഞ്ചിക്കുക മൂന്നാമത്തെ ഒന്നാണ് തെറ്റുന്നത് വരെ ഉസ്താദ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബഹുമാനിച്ചവൻ പിറ്റെന്ന് മുതൽ കഥാ തോന്നിവാസം പറയുന്നു ചീത്ത പറയുന്നു ഈ മൂന്ന് ലക്ഷണം അതേ മൂന്ന് ലക്ഷണം മുനാഫിക്കുകൾക്ക് പറഞ്ഞ മൂന്ന് ലക്ഷണം മൂന്നും മൊത്തനങ്ങിയ ചിലരുണ്ട് ബാഹുവേ അത്തരത്തിലുള്ള ഗതികേടിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അവർക്ക് ഹെർമാന് വരുന്നു ഹെർമാന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നവർക്ക് അതിന്റെ ഭാഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ഹൈബത്ത് പറയാനുള്ള ഗതികേട് ആലിമീങ്ങളെ പറ്റി തെറ്റിദ്ധാരുണ്ടാക്കാനുള്ള ഗതികേട് നല്ലത് പറയാനുള്ള ഭാഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഹിറുമാന് വന്നു പോയി അത് ഈ മുനാഫിക്കിന്റെ ലക്ഷണം ഒത്തനങ്ങുന്നവർക്ക് വരുന്ന സംഭവമാണ് കേട്ടോ റബ്ബേ കാക്കണേ ബാഹുവല്ലേ അവന്റെ റഹ്മത്തിൽ പടുത്തുന്നവൻ അവനല്ലേ അത് നിലനിർത്തുന്നവൻ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഓരോ ദിവസവും പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം ആ സിറാത്തല്ലീൻ അന്നം തരേയും നേരെയുള്ള വഴിയിൽ തന്നെ നിർത്താൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതും സൂറത്തുന്നാസിൽ അവസാനം സംശയമുണ്ടാക്കുന്ന ഇത്തരം കക്ഷികളുടെ അത് മനുഷ്യരിലുമുണ്ട് ജിന്നുകളിലുമുണ്ട് അവരെ വസുവാസിൽ നിന്ന് കാവൽ ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞതും അതുകൊണ്ട് അവനവന്റെ ഇമാനും തക്കുകയും നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചോളണം ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകട്ടെ ഹനുവിനെ സംബന്ധിച്ച് സഹാബികൾ ചോദിച്ചു അയിനഹുവ നബിയെ അദ്ദേഹം എവിടെയാ അവ പറഞ്ഞ
എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്താണ് അത് അങ്ങ് യമനിൽ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു അജീബ് അത്ഭുതം എത്രയോ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾക്ക് സഫായത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരാള് നബിസ്വല്ലാ നിങ്ങളുടെ സഹസിലൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അങ്ങകലയുള്ള ഒരു മഹാൻ അത്ഭുതം അപ്പോൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവര് ചോദിക്കുന്നു അവര് പറയുന്നു എന്തേ അദ്ദേഹം നബി തങ്ങളെ കാണാൻ വരാതിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് വരാൻ രണ്ട് തടസ്സമുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥക്കാരനാണ് എല്ലാരും ഒരേ അവസ്ഥയല്ല അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം ചിലർക്ക് ചില അവസ്ഥകളുണ്ട് അവരെ നമ്മൾ ഭ്രാന്തന്മാരാക്കരുത് നമ്മള് കണ്ട റൂട്ടിൽ പോകുന്നില്ല വിചാരിച്ച് ഭ്രാന്തനാക്കരുത് വലബത്തുൽ ഹാൻ പ്രത്യേകമായ ഒരു അവസ്ഥ മികച്ച ആളാണ് രണ്ടേമത്തത് ശരീരത്തിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു ശരീരത്തിന്റെ നിയമം വിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയുമില്ല അതിനെന്താ ശരീരത്തിന് എന്താ കുഴപ്പോ കാണാൻ വരുന്നതിന് ഇതിലഹുമിനത്തുന്ന് ഒരു മൂമിനത്തായ ഈമാനുള്ള ഉമ്മയുണ്ട് കൈയും കാലും കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്നു കണ്ണിനെ കാഴ്ച ഭംഗീരി മങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വൈസിന്റെ പരിപാടി എന്താ പകല് സമയത്ത് ഒട്ടകത്തിന് മേഖല ഞാൻ പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കൂലിപ്പണി എടുക്കുന്നത് മോശമല്ല മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ കൂലിപ്പണി എടുക്കുന്നത് ഒരു മോശമാണെന്ന് കരുതരുത് കൂലിപ്പണി എടുക്കുകയാ കൂലിക്ക് ഒട്ടകത്തിന് വെക്കുകയാ എന്നിട്ടോ കൂലിപ്പണി എടുത്ത് കിട്ടുന്ന കൂലി സ്വന്തം ജീവിതത്തിലും ഉമ്മാന്റെ ജീവിതത്തിലും അതാ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഉമ്മാനെ പോറ്റാൻ പണിയെടുക്കണം മറ്റൊന്ന് ഉമ്മാക്ക് സുഖമില്ല ഉമ്മാക്ക് ശുശ്രൂഷിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ കാണാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാത്തത് ശരീരത്തിന്റെ നിയമം മുറുകെ പിടിക്കുകയാണ് മഹാന്മാരായ ആളുകൾ സിയാറത്തിന് പോയിട്ട് ദൂറ് കളാക്കുന്നവരില്ലേ അസർ കളാക്കുന്നവരില്ലേ ശരീരത്ത് വിട്ടുകൊണ്ടൊരു സിയാറത്തില്ല കേട്ടോ ഉമ്മാനെ നോക്കണം അതുകൊണ്ടാ ഉമ്മാക്ക് വലിയ പവറാ അതും നല്ല നല്ല മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വേണം ഹലൂയാസൂല അവര് ചോദിച്ചു അള്ളാന്റെ റസൂലേ ഞങ്ങൾക്ക് അയാളെ കാണാൻ കഴിയോ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ മറുപടി അബൂബക്കറില്ലായറാ അബൂബക്കർ അദ്ദേഹത്തെ കാണൂലാഹുലാഹുവരെ കാണും അബൂബക്കർ റതിയുള്ളാഹു കാണൂല കണ്ടാ തിരിച്ചറിയാനുള്ള അടയാളം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് പിന്നെ മുഹമ്മദ് റസൂർഹി നബിതങ്ങളെ കാഴ്ച സാധാരണയല്ല കേൾവി സാധാരണയല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ നബിതങ്ങൾ കള്ള കൊടുക്കുന്ന അറിവുകളല്ലേ അവിടുന്ന് പറയുന്നു റജുൽ നല്ല മുടിയുള്ള ആളാണ് അതേ അതുപോലെ തന്നെ അതാ നല്ല വെളുത്ത കൈ ആ കൈ ആ കയ്യിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വെളുപ്പുണ്ട് അത് സ്വർണത്തിന്റെ നാണയത്തിന്റെ വലിപ്പത്തിലാണ് അത് വെള്ളപ്പാണ്ടല്ല അതൊരു വെളുപ്പാണ് അതേ നേരത്തെ എന്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ വന്ന് ഭാര്യയുടെ ചില പുള്ളിക്കുത്തിന് ദ്വാരയാൻ പറഞ്ഞു വൈസുൽ കറനി റതിയല്ലോ എന്നുവിന്റെ ബർക്കത്തോട് അത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ ആർക്കുണ്ടോ ആ പെണ്ണിനും അല്ല അതുപോലെ പലരും ഓപ്പറേഷന് നാളെ പോകുന്നവരും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുമുണ്ട് അല്ലാ ഇവിടെ ലോഡ് കല്ലുകൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട് സ്വർണം തന്നവരുണ്ട് പണം തന്നവരുണ്ട് മോതിരം കൊടുത്തയച്ചവരുണ്ട് ഏത് രോഗമുള്ളവരുണ്ടോ വൈസുൽ കറണി തങ്ങളെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് നീ സുഖപ്പെടുത്തണേ അല്ലോ ഈ സാധുവായ ഞാൻ 
നിന്റെ ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കാനുള്ള സ്ഥാപനം നിർമ്മിക്കുമ്പോ അതിനു വേണ്ടി സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തവരുണ്ട് റബ്ബെ അവർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അവരുടെ മക്കൾക്കും കുടുംബത്തിനുമുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കണേ ബാഹുവേ ആ സ്ഥലമൊന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ മതിലി കെട്ടാൻ വേണ്ടി കല്ല് ചോദിച്ചപ്പോ പലരും അത് അഞ്ചിലോടും പത്തിലോടും പതിനായിരവും അയ്യായിരവും ആയിരവും അങ്ങനെ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഒരു ലോഡിനും അതുപോലെ നൂറ് കല്ലിന് നാലായിരവും ഒക്കെ പലരും പലരും തന്നവരുണ്ട് ഇനിയും തരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചവരുണ്ട് അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും സ്വർഗത്തിൽ വീട് തരണേ അള്ളാഹുൽ തങ്ങളെ അടക്കം എല്ലാ മഹാന്മാരെയും കാണാൻ ഭാഗ്യം തരണേ സംഭാവന ചോദിച്ച് സമയം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വയലു ചുരുങ്ങിപ്പോവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാത്തത് ആവശ്യമില്ല കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല ചെറുക്കല്ലൊരു തോന്നല സിറാജുൽ ഹുക്ക് പൈസൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാകണ്ട സിറാജുൽ ഹുദയിൽ ഓരോരുത്തർ ഓരോന്ന് ഏറ്റെടുത്താൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യും ഒരാൾ ഒരു നല്ല ഒരു അറബികൾ വന്നാൽ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു മജിലിസ് അയാൾ ഏറ്റെടുത്തു അത് മജിലിസ് ഉണ്ടാക്കി വേറൊരാൾ വേറൊരു നല്ല റൂം ഏറ്റെടുത്തു രണ്ടാൾ കൂടിയിട്ട് നാലഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്യ ചെലവ് വരും അത് അതങ്ങനെ ചെയ്തു വേറൊരാൾ ബുഹാരി തീർച്ചയടുത്തുന്ന ഒരു ഹാള് അത് ഏറ്റെടുത്തു അത് അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇപ്പുറത്ത് ഒരു മീറ്റിംഗ് റൂം നല്ല അന്തസ്സുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് റൂം ആ അത് രണ്ടു നാളെ ഏറ്റെടുത്തു അതപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ഏറ്റെടുത്തത് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ കണ്ടു വന്ന് കണ്ടുനോക്കിയാൽ നല്ല ഭംഗിയാണെന്ന് ഇവിടെ പൈസ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നായിരിക്കും തോന്നണ്ട നല്ലൊരു ഗാർഡൻ ഉണ്ട് ആ ഗാർഡൻ ഒരാൾ ഏറ്റെടുത്തു ഒരു കുവൈത്ത് പോകുന്ന ഒരാൾ അയാളെ വകയാ അത് ഗാർഡൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എന്തിനാ തന്ന് അതിനല്ലേ ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഓരോന്നും ചെയ്യാണ് അതുകൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധാരണ വേണ്ട എല്ലാവരും നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സുഹൃത്തുക്കളെ പറഞ്ഞു വന്നത് അടയാളം പറയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ എന്റെ സലാം പറയണേ നിങ്ങൾ സലാം പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് എന്റെ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന നേതാവ് ആ നേതാവ് നമ്മക്ക് അള്ളാഹു തേല പുറത്തു തരാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് എപ്പോഴും റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്ന നേതാവാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതല്ലേ വസ്തുവിനീനവൽമൂമിനാ ഈമാനുള്ള പുരുഷന്മാർക്കും ഈമാനുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും തങ്ങൾ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യണേ പൊറുക്കാൻ പറയണേ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ റെക്കമെന്റ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ആരുമില്ല അങ്ങനെ നബിയോട് റെക്കമെന്റിന് വഫാത്തിന്റെ ശേഷവും തേടിയാൽ നബി തങ്ങൾ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുമെന്നല്ലേ വലവന്നഹും എന്നായ തോതിക്കൊണ്ട് ഇമാം മാലിക് റതി അള്ളാഹു തലാനു തങ്ങൾ അബു ജാഫറിൽ മൻസൂറിനോട് പറഞ്ഞത് ആ മാലിക് മാമ് ബുഹാരി മാമിന്റെ ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദല്ലേ ഷാഫി മാമ് റതി അള്ളാഹുന്റെ ഉസ്താദല്ലേ അവരൊക്കെ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനോട് റെക്കമെന്റ് തേടാൻ പറയുമ്പോ റെക്കമെന്റ് തേടിയ മുസ്ലിമീങ്ങളൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നവർ ആഹ്റത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും സുഹൃത്തുക്കളെ ചിലർക്ക് തോന്നുന്നൊരു പുത്തൻവാദിയായ തരക്കേടില്ല പക്ഷെ ആഹ്റത്തിൽ കൈകടിച്ചു പോവൂലേ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ടല്ലേ മാലിക്കിമാമിനെ പോലത്തവര് അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ വിളിച്ച് റെക്കമെന്റ് തേടാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പോഴും അദീനയിൽ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ ജാറത്തിന്റെ മുന്നിൽ ോട് വിളിച്ചു പറയുന്ന പദ്യം സ്വർണലിപി കൊണ്ട് എഴുതി വെച്ചത് നമ്മൾ ചൊല്ലാറില്ലേ എഴുന്നേറ്റങ്ങ് ചൊല്ലിക്കോ ഹീവൽ ഹബീബിൽ അറബീ 
ആരും ഭയപ്പെടണ്ട ജൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂബ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മളെ മുശരിക്കാക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതല്ല അതൊക്കെ ഖുർആാനും ഹരീതും പഠിച്ച ഇമാമീങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടാൽ അവന്റെ കാര്യം വല്ലാത്ത ഗതികേട് തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ വൈസുൽ കർണിയോട് എന്റെ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി ആ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു ആ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഒരു വസ്ത്രം വൈസുൽ കറനിക്ക് കൊടുക്കാൻ സഹാബത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചുമെന്നും ചില റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് എന്നുവിന്റെ കാലഘട്ടം വന്നു ഉമർ മുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ ഒരു ദിവസം അതാ അവിടുന്ന് ഖുത്ബ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ അതാ വന്ന ആളുകളെ അന്വേഷിക്കുന്നു അവരെഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കറനിൽ നിന്ന് വല്ലവരും ഉണ്ടോ അവര് പറയുന്നു ചിലരൊക്കെയുണ്ട് മഹാനായ ഉമർ മുൽ ഖത്താബ് റതിയല്ലാഹുവല്ലു അതാ വന്ന കക്ഷികളോട് ഉവൈസിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നു അവര് പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരാളെ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഖത്താബ് പറയുന്നു ഒരിക്കലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വാക്ക് അത് കളവാകൂല മതിപ്പാകൂല നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞത് തന്നെ ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ മാന തിരിഞ്ഞില്ലെന്ന് വരാം അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ വന്നു എന്ന് വരാം റസൂറുള്ളവന്റെ വാക്ക് കളവാകൂല സുഹൃത്തുക്കളെ സഹാബത്തിന്റെ വാക്കും കളവാകൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ഹദീസുകളൊന്നും നമുക്ക് നിഷേധിച്ചുകൂടാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ മഹാനായ ഇബിനു ഹുസൈ മറതി അള്ളാഹു എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു ഹദീസുണ്ട് നേരത്തെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്ന മഹാന്മാരെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആ സ്വർഗത്തിൽ അതാ സ്വർഗത്തിലുള്ള പഴങ്ങൾ അടുത്തു വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ സ്വർഗത്തിലുള്ള പഴങ്ങളെ കുറിച്ചും സ്വർഗത്തിലുള്ള മരങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ അത് ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് വെച്ച് തന്നെ നബിതങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത ചില സംഭവങ്ങളുണ്ട് അത്തരം സംഭവങ്ങളിൽ ചില വാചകങ്ങളുണ്ട് ആ വാചകങ്ങൾ എടുത്തുദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പുത്തൻവാദികൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് നിഴലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വാദിക്കാറുണ്ട് അവർക്ക് ആ നിഴൽ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല ഇത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കണം സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിശ്വാസങ്ങൾ പറയുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ അപ്പറവും ഇപ്പറവും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് അവരെ വെട്ടും കുത്തും തടുക്കലും കേട്ടോ ഒരു ഭാഗത്ത് യുക്തിവാദിയെ നേരിടണം അതേ സമയത്ത് തന്നെ പുത്തൻവാദിയെ നേരിടണം അതേ സമയത്ത് അത് ശീർക്കുകാരനെ നേരിടണം അതേ സമയത്ത് തന്നെ വിരാത്തുകാരനായ പുത്തൻവാദിയെ നേരിടണം അതേ സമയത്ത് തോന്നിവാസിയെ തക്കവയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഒരു പണ്ഡിതന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ചെറുതല്ല അപ്പൊ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോ ഓരോന്നും അതിൻ്റെതായ മട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു വെക്കണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെച്ചില്ലെങ്കിലോ പിന്നീട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പരത്തി ജനങ്ങളെ ഈ മഹാൻ ജനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയും പുത്തൻവാദികളിൽ പെട്ട ഒരു ചങ്ങാതി ഈ അടുത്ത് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു ക്ലിപ്പ് ഞാൻ കേട്ടു എന്താ ആ ക്ലിപ്പ് എന്നറിയോ ഞങ്ങൾ പറയും പോലെ പേരോടത്ര മാസ കാവ്യം പറയുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്നാലില്ല ഞാനും ഈ വാദപ്രതിവാദം നടത്തി അവസാനം ഇടമുട്ടത്ത് നിന്ന് മുട്ടിയ മൗലവിയാണ് ആ മൗലവിയ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പറയും പോലെ പേരോടും പറയുന്നുണ്ട് പൊന്മളയും പറയുന്നുണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളെ പുത്തൻവാദികളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹന്റെ റസൂര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കബളിപ്പിക്കുന്നവരാണ് ധാരാളം കള്ളം പറയുന്നവരാണ് അവരെ ലക്ഷണം നിങ്ങളെ മുൻഗാമികൾ പറയാത്ത വാചകങ്ങളും ആശയങ്ങളും പറയലാണ് നമ്മളെ മുൻഗാമികൾ പറഞ്ഞതിനെതിരെ പറയുന്നുണ്ടോ പുത്തൻവാദിയാണ് അവനെന്താ പറയുന്നത് ഞങ്ങള് പുത്തൻവാദികളായ കക്ഷികൾ പറയുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നിങ്ങൾക്ക് നിഴലുണ്ടാകാറുണ്ടെന്ന് അത് തന്നെ പേരോടും പറയുന്നുണ്ടെന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത് ഇന്നാരില്ല ആ പ്രസംഗം കേട്ടാരും തന്നെ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട 
ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം പേരോട് അബ്ദുറഹ്മാൻ സഖാഫി ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലമായല്ലോ വാതു പറയുന്നു പ്രസംഗിക്കുന്നു ഇതുവരെ പറഞ്ഞതൊക്കെ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയവും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് നിഴലുണ്ടാകും എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് നിഴലില്ലെന്ന് നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ പണ്ഡിതന്മാർ ധാരാളം രേഖപ്പെടുത്തിയ അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾ നമ്മുടെ സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുലുലമയിലെ ആലിമീങ്ങൾ എന്താണോ പറയുന്നത് അതിനപ്പുറം ഒരു വാദം ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്കില്ല ഉണ്ടെന്ന് എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഷാല്ല പടച്ചവന്റെ കോടതിയിൽ നമുക്ക് ബാക്കി പറയാം അതേ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം എന്താണ് അത് അന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നന്നായി മനസ്സിലാക്കണം അന്നത്തെ വാചകൻ തന്നെ കാണാം നന്നായി മനസ്സിലാക്കണം എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലാക്കാതെ എന്തെങ്കിലും പറയണ്ട സുഹൃത്തുക്കളെ എന്തേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറയാം അസ്റഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് നിഴലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഴൽ എന്ന് പറയുന്ന വാചകത്തിന് മലയാളത്തിൽ ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് അത് മലയാള നിഘണ്ടുകൾ നോക്കി പഠിക്കേണ്ടതാണ് പഠിക്കാതെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അബദ്ധങ്ങൾ വലുതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങളെയൊക്കെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം പ്രയോഗ ശബ്ദ താരാവലി അതും നമ്മൾ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ എഴുതിയതല്ല പ്രൊഫസർ വട്ടപ്പറമ്പിൽ ഗോപിനാഥപ്പിള്ള ഡോക്ടർ പി സേതുനാഥൻ സമഗ്രഹം പി കെ മോഹനൻ ഈ സി ബുക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഏത് മലയാളം അറിയുന്നവർക്കും വാങ്ങി നോക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൽ നിഴൽ എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം പറയുന്നുണ്ട് ആ അർത്ഥം ഇൻഷാല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു കൽപ്പിച്ചു തരാം നിഴൽ എന്നത് വെറും അതാ സൂര്യന്റെയോ ചന്ദ്രന്റെയോ അതുപോലെ തന്നെ വിളക്കിന്റെയോ മുന്നിൽ ഒരാളോ ഒരു വസ്തുവോ പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മറുഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഇരുട്ടിന് മാത്രം പറയുന്ന പേരല്ല നിഴല് പേരോട് അബ്ദുറഹ്മാൻ സഖാഫി ഒരിക്കൽ നിഴലില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ നിഴലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഏത് നിഴലാ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് ഏത് നിഴലാ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് മനസ്സിലാക്കാതെ മലക്കം അറിയുകയാണെന്ന് അങ്ങനെയുണ്ട് പണ്ടൊരാൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നന്നായി അതാ മദ്യപിച്ച് പൂസായപ്പോൾ തല നേരെ നിൽക്കാതെയായപ്പോൾ അവനങ്ങനെ പറഞ്ഞു ലോകൊട്ടാകെ കറങ്ങുന്നുണ്ട് ലോകമല്ല കറങ്ങുന്നത് മദ്യപിച്ചവന്റെ തലയാ കറങ്ങുന്നത് അതവന് മനസ്സിലായില്ല മലക്കം അറിയുകയാണെന്ന് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട നന്നായി അതൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോ വേണമെങ്കിൽ കാരണം അത് ഇതേ സ്ഥലത്ത് ഇതേ സ്റ്റേജിലാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അതിന്റെ വിവരണം പിന്നെ ഞാൻ പാറക്കടവിൽ ബുർദയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പേരാമ്പ്രയിൽ വിശദമായി ആ പദ്യം വിവരിക്കും പേരാമ്പ്രയിൽ വളരെ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ശേഷം ഇമാ മഹല്ലി റതിയുള്ളോഹൻ ഉദ്ധരിച്ച നാല് അഭിപ്രായങ്ങളടക്കം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ബുർദ സംസാരിക്കും ഇവിടെയും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവൻ ആ ബുറുതയൊന്ന് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കേൾക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങളെ ഇമാൻ തെറ്റിപ്പോകണ്ട നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇമാം പൂസിരി പറഞ്ഞ വാചകം മുമ്പ് കേൾപ്പിച്ചപ്പോ ഞാൻ വിവരിച്ചതല്ലേ في القرب والبعد فيه هي غير من فخيم نبي صلى الله عليه وسلم دنغا نمك منسلا كان غريولا اپ نبي صلى الله عليه وسلم دنغا نمك منسلا كان غريولا اد ادم منسلا كي وكنا نمال ادين ماترم ولرنتيلا അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ വേണ്ടതുപോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രം നമ്മൾ വളർന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ അന്ന് തന്നെ ആ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അസ്റഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസങ്ങൾ ഒത്ത നീളമുള്ള ആളാണ് കൂടുതൽ നീളമില്ല തീരെ കുറിയ ആളുമല്ല ഒത്ത നീളമുള്ള ആളാണ് അങ്ങനെയാണ് നബിയെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് അതുപോലെ നമ്മളും പറയേണ്ടത് നബിതങ്ങൾക്ക് നിഴലില്ലെന്നാണ് എന്നാൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്കൊരവസ്ഥയുണ്ട് അതെന്താ 
വളരെ നീളമുള്ള കുറെ ആളുകൾ അടുക്കൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ വന്നു നിന്നാൽ അവരെക്കാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് നീളമുണ്ടാകും എത്ര നീളമുള്ള വന്നാൽ അവനെക്കാളും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് നീളമുണ്ടാകും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നാൽ അവിടെ എത്ര ആളുകൾ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവർക്കാളും മേലെ നബിതങ്ങളുടെ തലയുണ്ടാകും അതേസമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് എന്താണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്താണ് നബിതങ്ങൾ ഒത്ത നീളമുള്ള ആളാണ് നബിതങ്ങൾ ഒത്ത നീളമുള്ള ആളാണ് താനും അതേ സമയത്ത് എത്ര നീളമുള്ളവൻ വന്നാലും അവന്റെയും മേലെ നബിതങ്ങൾക്ക് നീളമുണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇമാം സയൂത്തി റഹിമുന്ന ഹസായി വസ്ല്ലം അബാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ നീളത്തിൽ പറയുന്ന നീളത്തിൽ കാണുന്ന ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽ പറയുന്ന അധ്യായം റസൂറുള്ളാന്റെ നീളം ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് അതിലിങ്ങനെ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ഹരീസിലും നബിതങ്ങൾ കൂടുതൽ നീളമുള്ള ആളല്ല വലാബിൽ കസീരിൽ മുത്തറദ്ദിരി ചിരിങ്ങിയ അതാ നീളം കുറഞ്ഞ ആളുമല്ല വക്കാനയും സബൂലർ റബഅതീദാമസ വഹ്ദഹു നബിതങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ നീളമുള്ള ആളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം വലം യകുന് അലാ ഹാലി ഹാലി മാസിയദു മിനൻ നാസി അലാ ഹാലി മാസിയദു മിനൻ നാസി മിയൻ സബൂലൽ തൂലി ഇല്ലാ താലഹു റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതേ സമയത്ത് നബിതങ്ങൾ വേറൊരു നീളമുള്ള മനുഷ്യന്റെ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ നബിതങ്ങൾ അവനേക്കാൾ നീളമുണ്ടാകും രണ്ട് വ്യക്തികൾ വളരെ നീളമുള്ളവനപ്പുറം ഇപ്പുറവും നടന്നാൽ നബിതങ്ങൾ അവര് രണ്ടാളെക്കാളും നീളമുണ്ടാകും അവരങ്ങ് വിട്ടുപിരിഞ്ഞാലോ നുസിബ് റസൂറുള്ളി പിന്നെ നോക്കിയ റസൂൽ ഒറ്റ നീളം തന്നെയായിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയോ വിവരമില്ലാതെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിച്ച് അവനവന്റെ ആഹാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഇമാം സയൂത്ത് തന്നെ കൊടുക്കാണ് ബാബുൽ ആയത്തി في انه صلى الله عليه وسلم لم يكن يرى له ظل متر دتاندتل പറയുന്ന അധ്യായം അതെന്താണ് നബിതങ്ങൾക്ക് നിഴൽ കാണപ്പെടാറില്ല അതിന്റെ ഹദീസ് കൊണ്ടുവരികയാണ് ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرى له ظل في شمس ولا قمر സൂര്യന്റെയോ ചന്ദ്രന്റെയോ കീഴിൽ നബിതങ്ങൾ നടക്കുമ്പോ നിഴല് കാണപ്പെടാറില്ല നബിതങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളിൽ പെട്ടതാണ് നബിതങ്ങളുടെ നിഴൽ ഭൂമിയിൽ പതിയാറില്ല നബിതങ്ങൾ ഒരു പ്രകാശമായിരുന്നു നബിതങ്ങൾ സൂര്യന്റെയോ ചന്ദ്രന്റെയോ കീഴിൽ നടക്കുമ്പോ നബിതങ്ങൾക്ക് നിഴല് കാണപ്പെടാറില്ല ചില പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വാക്കതിന് തെളിവാണ് നബിയുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്താ പ്രാർത്ഥന എന്നെ പ്രകാശമാക്കണേ എന്ന് നബിതങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളെ ഇമാമീങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് സൂര്യന്റെയോ ചന്ദ്രന്റെയോ കീഴിൽ നടക്കുമ്പോൾ നിഴല് ഭൂമിയിൽ പതിയാറില്ല നിഴല് കാണാറില്ല എന്നാൽ എപ്പോഴും എല്ലാ നിഴലും എല്ലാ നിലക്കും നബിക്കുണ്ടെന്നാണ് പുത്തൻവാദിയുടെ വാദം ആ പുത്തൻവാദി അത് പേരോടിന്റെ തലയിൽ വെച്ച് കെട്ടണ്ട ഇമാമീങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതിനെതിരെ നിങ്ങൾ വാദിക്കുന്ന പുത്തൻവാദി വാദിക്കുന്ന വാദം അത് പേരോടിന്റെ വാദമാണെന്ന് പുത്തൻവാദി പറയണ്ട പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയാം കള്ളത്തരീക്കത്തുകാരും പുത്തൻവാദികളും ഐക്യമുന്നണിയാണ് അവര് ഒരു കള്ളത്തരീക്കത്തുകാരൻ പറയും പേരോട് സുന്നത്തിയമായത്ത് വിട്ടു ഞങ്ങൾ ഔലിയാക്കളെ കുറ്റം പറഞ്ഞു എന്ന് പറയും അതിങ്ങനെ അവനെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറയിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് അത് പുത്തൻവാദി കിളിപ്പാക്കും എന്നിട്ട് പറയും കണ്ടോ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പെട്ടവർ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയും ഇത് കൂട്ടുകമ്പനിയാണ് കേട്ടോ രണ്ടും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താണ് കേട്ടോ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിരോധികളുടെ മുന്നണി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പെട്ടു പോകണ്ട പുത്തൻവാദികൾ പറയുന്നത് നബിതങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും എവിടെയും എങ്ങനെയും നിഴലുണ്ടെന്നാണ് 
അങ്ങനെ ഒരു വാദം സുന്നത്ത് ജമാറ്റിൽ ഒരു പണ്ഡിതനുമില്ല ഉണ്ടാകാൻ വൃത്തിയുമില്ല അതേ സമയത്ത് നിഴലെന്ന് പറയുന്ന മലയാള വാചകം അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ വായിക്കട്ടെ അതാണല്ലോ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നു നിഴൽ പ്രകാശ രശ്മികൾ സുതാര്യമല്ലാത്ത വസ്തുവിൽ തട്ടിത്തടയുമ്പോൾ ആ വസ്തുവിന്റെ മറുപുറത്തുണ്ടാകുന്ന താരതമ്യേന ഇരുണ്ട ചായ ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ വിളക്കിന്റെ മുമ്പിൽ അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യന്റെ മുന്നിൽ ചന്ദ്രന്റെ മുമ്പിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോ നമ്മളുടെ നേരെ മറുവശത്തുണ്ടാകുന്ന ഇരുണ്ട ചായ അതിന് നിഴൽ എന്ന് പറയും ഇതാണ് നിഴൽ എന്ന വാക്കിന്റെ മലയാളത്തിൽ ഒരു അർത്ഥം ഇത് ഒരർത്ഥമാണ് ഈ അർത്ഥത്തിലുള്ള നിഴൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാറേ ഇല്ല അതാണ് ലം യദ്ഹറു ലഹു ദില്ലുൻ അസ്ല നബി തങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അസ്ലൻ ഒരിക്കലും അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരിക്കലും നബി തങ്ങൾക്ക് നിഴൽ വെളിവായിരുന്നില്ല എന്ന് ഇമാം ഇബിൻ ഹജറുൽ ഹൈതമി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പോലെ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ ലം യകുൻ ദില്ലുൻ എന്ന് പറയും ചിലപ്പോൾ ലം യദ്ഹർ എന്ന് പറയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വിഷയം ഒന്നു തന്നെയാണ് ഈ നിഴൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അൻഹു ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ബുറുദ ബൈത്തിൽ ഞാൻ വിശദമായി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് കാരണം അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാര് പലതും പറഞ്ഞു ഒരു കാരണം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ നിഴൽ ഉണ്ടായിട്ട് ചവിട്ടിപ്പോണ്ടാന്നുള്ളതാണ് വേറെ ചിലർ പറഞ്ഞു ആ നിഴല് നിബിതങ്ങളുടെ നിഴലിന് തന്നെ ഒരു ബഹുമാനം അല്ല കൊടുക്കുകയാണ് അത് നജസിലായി പോണ്ടാന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നിഴലിന് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചതാണ് അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങള് അതാ എഴുതുന്ന സമയത്ത് കയ്യിന്റെ വിരലിന്റെ നിഴല് അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിന്റെ മേലെ ആയിപ്പോകുമെന്ന് കണ്ടിട്ട് എഴുത്തി തന്നെ ഒഴിവാക്കി കളഞ്ഞു അപ്പൊ അള്ളാഹു തലന്നാ പിന്നെ തങ്ക് നിഴലിന്റെ വേണ്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പല നിൽക്കും ആലിമീങ്ങളാ വിഷയം ഇമാമിങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നിഴൽ ഈ കറുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇരുട്ട് നബി സല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും പറയുന്നത് എല്ലാ ഇമാമിങ്ങളും പറയുന്നത് അതിനെതിരെ പേരോട് അതാ പുത്തൻവാദിയുടെ ഭാഗത്താണെന്ന് ഒരു പുത്തൻവാദി പറഞ്ഞാലും കള്ളവാദി പറഞ്ഞാലും ഒരാളും വിശ്വസിക്കണ്ട പഠിച്ചവന്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കണ്ട ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിചാരിച്ചിട്ട് ആരും അത് പറയാ അങ്ങനെ പറയാനും പോണ്ട ഇത് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം ഇനി സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചല്ലോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം നിഴൽ എന്താണ് മലയാളത്തിൽ കേട്ടോളി രണ്ട് ഒരർത്ഥം പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം പ്രതിബിംബം നിഴലിന്റെ അർത്ഥമാണ് പ്രതിബിംബം പ്രതിബിംബം എന്നും നിഴൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു ഒന്നേ പ്രതിബിംബം അതിന് അത് ബ്രേക്കറ്റിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നു കണ്ണാടിയിലും ജലത്തിലും മറ്റും പ്രതിഫലിച്ചുണ്ടാകുന്നത് പോലെ അപ്പൊ കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്നതിനും നിഴൽ എന്ന് പറയും വെള്ളത്തിൽ കാണുന്നതിനും നിഴൽ എന്ന് പറയും അതിന് പ്രതിബിംബം എന്നും പറയും പ്രതിച്ഛായ എന്നും പറയും അതൊക്കെ ശബ്ദധാരാവലിയിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയോ അപ്പൊ നിഴൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരർത്ഥം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ അർത്ഥപ്രകാരം ഈ ഇരുട്ട് ഒരു വെളിച്ചമുള്ളതിന്റെ വെളിച്ചമുള്ള വിളക്കിന്റെയോ സൂര്യന്റെയോ ചന്ദ്രന്റെയോ മുന്നിൽ വരുമ്പോ അതിന്റെ നേർ മറുവശത്ത് വരുന്ന ഇരുട്ട് അതാണ് നിഴൽ എന്നതിന്റെ ഒരർത്ഥം ആ അർത്ഥപ്രകാരം നിഴൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഇല്ലേ ഇല്ല അതാണ് പലരും ഇല്ലേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന് എത്രത്തോളം ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നറിയോ നബി സല്ലാഹുന്റെ ശരീരം ഒരു സാധാരണ ശരീരം അല്ല നമ്മളൊരു കണ്ണാടി ഒരു കണ്ണാടി വെച്ചിട്ട് അല്ലെ ഒരു അതെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ അപ്പുറത്തുള്ള ലൈറ്റ് ഇപ്പുറത്ത് വരൂലേ എന്താ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സാധനമായത് കൊണ്ടാ അതുപോലെ അഷറഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചത്തെ തടയുന്ന ഒരു രൂപം ഇല്ലാതെ നൂറാനിയത്താണ് നബി സല്ലാഹുടെ ശരീരം എന്നിവരെ ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെയും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ചിലർക്കുണ്ടാകാറുണ്ടെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഏ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലബി മാലിക് തങ്ങൾ പറയുന്നു നബി സല്ലാഹുന്റെ നൂറാനിയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിലർക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് ആ ധാരണയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വിശദമായി മഹാനവർകൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഒരു സൂചനയ്ക്ക് വേണ്ടി മുത്തലിമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഇത് എപ്പോഴും പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ പറയാണ്ട് അതിന് വെറുതെ ഇങ്ങനെ സമയം പോക്കാനും കഴിയില്ലല്ലോ അമ്മ നൂറാനിയത്തുല്ലത്തി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രകാശം
അത് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനിങ്ങനെ തെളിവുകൾ കുറെ തെളിവുകൾ മഹാനായ സയ്യിദ് അലവി മാലിക് ഗീതങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അത് ജാക്കും എന്ന ആയത്ത് വരെ തെളിവ് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാന മഹാനവറുകൾ പറയാണ് അങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് ചില വിവരമില്ലാത്തവർ ധരിച്ചു പോകും അതൊരു വിളക്ക് പോലെ വിളക്കുണ്ടല്ലോ ആ വിളക്ക് ഇങ്ങനെ വെളിച്ചം ഇങ്ങനെ വരികയാണല്ലോ അതുപോലെ വെളിച്ചം വരുന്ന ഒരു തടിയാണ് ചിലർ വിചാരിച്ചു പോകും അത് തോന്നലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടതുപോലെ മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നവൻ ഈ വാദം കൊണ്ട് അവൻ വിചാരിച്ചു ഒരു ഇലക്ട്രിക് ലാമ്പാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ലാമ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ കത്തുകാണ് എന്നാണ് അവൻ വിചാരിച്ചത് ആ വിചാരം തെറ്റാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ലാമ്പ് ആകുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്താണ് മുഹമ്മദ് നമുക്ക് തടസ്സമില്ല ചിലപ്പോൾ നബിതങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്ന വെളിച്ചം വന്നെന്ന് വരും ഏതുപോലെ അതേ ആ വിളക്കിൽ നിന്ന് വെളിച്ചം വരുന്നത് പോലെ ചിലപ്പോ നബിതങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ വെളിച്ചം വന്നു എന്നും വരും അതേസാധാരണമായ അവിടുത്തെ പല മൊഴിജിസത്തും പോലെ അത് റസൂറുള്ളാനെ കാണും പദവി കുറഞ്ഞവർക്കും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്റെ കയ്യിലെ വടി പ്രകാശിച്ചത് തെളിവ് പറയാണ് ഇനി ഞാൻ എന്റെ വകയിൽ ഒരു തെളിവ് പറയട്ടെ ഇമാം നബിറതിയുള്ളവന്റെ കൈ പ്രകാശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല വിളക്ക് കണഞ്ഞു പോയപ്പോ കിതാബ് എഴുതാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടായതാണ് അത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായ എന്ന് വരും അതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അഹമ്മദ് റതിയുള്ളവന്റെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു നിങ്ങൾ കയറി വരുമ്പോ ഐസ ബീവിക്ക് വീണു പോയ സൂചി കിട്ടി അത് മുഖത്തിന്റെ ലൈറ്റിൽ നിന്നാണ് അതിനർത്ഥം ഐസ ബീവിക്ക് ഉറങ്ങാൻ ശല്യമാകാറുണ്ട് എന്നല്ല ഐസ ബീവി ഉറങ്ങുമ്പോൾ ആ മുഖത്തിന്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ട് ഉറക്കിന് ശല്യമുണ്ടാകാറില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ നബിതങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് ചില ചിലപ്പോൾ ലൈറ്റ് വേണോ ചിലപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ അത് കാണാനുണ്ടായി കാണുകയില്ല അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ രൂപം നബിതങ്ങൾക്കുണ്ട് അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോഴുള്ളത് ചിലപ്പോഴില്ല എന്ന് പേരോട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഇനിയൊന്ന് പറയട്ടെ കണ്ണാടിയിലെ നിഴല് വെള്ളത്തിലെ നിഴല് അതിന് ഭാഷാപരമായി ഞാൻ അർത്ഥം വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചല്ലോ എന്ന് കൂടി പറയാണ് മൂന്നാമത്തെ അർത്ഥം നിഴലിനെന്താണ് മൂന്നാമത്തെ അർത്ഥം തണല് തണൽ അതാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഒതിയായത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ തണൽ എന്നതിന് ലിലാൽ എന്ന് പറയും നിഴലിനും പറയും ഇനി അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇന്നതാ ശബ്ദതാരാവിൽ നോക്കിയാൽ തണൽ മരം എന്ന് കാണാം അത് ഇതിലില്ല ശബ്ദതാരാവിൽ തണൽ മരം എന്നുണ്ട് അതാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഒതിയായത്തിലുള്ള ലിലാൽ മരം എന്നാണ് അതിന്റെ തഫ്സീർ തണൽ മരം അതിനും ലില്ലു എന്ന് പറയും ലിലാൽ എന്ന് പറയും ഇനി നാല് ആശ്രയം വിരാലിന്റെ ഒരു അർത്ഥമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിഴലിന്റെ അർത്ഥമാണ് ആശ്രയം അഭയസ്ഥാനം അഞ്ച് സാദൃശ്യം രൂപസാമ്യം ആര് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള സൂചന ഏഴാമത്തത് മുന്നടയാളം കളങ്കം ചീത്തപ്പേര് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിഴലിനർത്ഥമുണ്ട് അപ്പൊ നിഴലിന്റെ അർത്ഥങ്ങളൊന്നും ഭാഷാപരമായി പഠിക്കാതെ നിഴൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് ഹാലളകരുത് ഇനി ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ പ്രകാശത്തിന്റെ നിഴലുണ്ട് അത് ഹരീസിൽ കാണാം അത് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഒരു നിലക്കും ഒരു നിഴലും ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്ന് സുന്നികൾ പറയുന്നു എന്ന് വരുത്തി തീർത്തുകൊണ്ട് സുന്നികളിലേക്ക് ഖുർആാനിൽ ആയത്തോതിയിട്ട് വിമർശിക്കാൻ വരുന്ന ചില പുത്തൻവാദികളുണ്ട് അതും അവരുടെ വിവരക്കേടാണ് അതെന്താണ് അവരതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയത്ത് എന്നറിയോ അതും കൂടി ഞാനൊന്ന് പറയാം 
സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു അവന്റെ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞു എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരായത്തിൽ അല്ല പറയുന്നു അല്ല പറയുന്ന ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ളതെല്ലാം അള്ളാക്ക് സുചൂതിയുന്നുണ്ട് അനുസരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമായോ വലിലാലുഹും ആകാശ ഭൂമികളിലുള്ളതിന്റെ നിഴലും സുചൂതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഇവിടെ മഹാന്മാരായ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പറഞ്ഞു റോഹൽ ബയാൻ തസീറിൽ കാണാം ഏത് സൃഷ്ടിയുണ്ടോ ആ സൃഷ്ടിക്ക് മുഴുവനും അള്ളാക്ക് സുജൂത് ചെയ്യുന്ന നിഴലുണ്ട് ഇത് റോഹൽ ബയാൻ തസീറിലുള്ളതാണ് അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ ഇവിടെ പുത്തൻവാദി വരികയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അതാ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് നിഴലില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വസ്തുവും സുജൂത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൃഷ്ടികളെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നബിക്ക് ആ ബഹുമാനം പോയി പോയില്ലേ എന്ന് പുത്തൻവാദി നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് മറ്റൊന്ന് പറയട്ടെ അത് നബിക്ക് തീരെ നിഴലില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് പറയുമ്പോ അവര് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സുജൂത് ചെയ്യുന്ന നിഴലില്ല എന്ന ഒരു ന്യൂനത നബിക്കുണ്ടായില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച് നബിയെ കൊച്ചാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് പുത്തൻവാദി അപ്പൊ അവനെയും നമുക്ക് നേരിടേണ്ടതുണ്ട് അവനെയും നേരിടേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഖുർആൻ പറഞ്ഞല്ലോ ദില്ല് സുജൂതിയുമെന്ന് ഇത് ആയത്തിന്റെ തഫ്സീർ നോക്കുമ്പോ നമ്മളെ വകയിൽ ഖുർആാനും ഹരീസും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നിവൃത്തിയില്ല തഫ്സീർ നോക്കുമ്പോ അങ്ങനെ മാവർതിയുടെ തഫ്സീറിൽ കാണാം ഇതുപോലെ റാസിയുടെ തഫ്സീറിൽ കാണാം അങ്ങനെ ഓരോ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും തഫ്സീറുകളിൽ അത് കാണാം മോമിനീങ്ങളെല്ലാവരും സുജൂതി ചെയ്യുന്നു അവരെ നിഴലും സുജൂതി ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആ മഹത്വന് വിധങ്ങൾക്ക് ഇല്ലെന്ന് പുത്തൻവാദി പറയും അവിടെ അവനെ നേരിടേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ മറുപടിയും കൂടി നമ്മളെ കൈവശത്തിൽ വേണം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പണ്ഡിതൻ സംസാരിക്കുമ്പോ ഇസ്ലാമിന്റെ സർവ വിരോധികൾക്കും അടച്ച മറുപടിയോടുകൂടി ആകണം അവന്റെ മറുപടി അല്ലാതെ വെറും ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്താൽ പോരാ സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിഴലിയില്ലേ ഇല്ല അതേ സമയത്ത് നബിതങ്ങൾക്ക് പ്രകാശത്തിൻ്റെതായ ഒരു നൂറുണ്ട് ഒരു നില്ലുണ്ട് ഒരു നിഴലുണ്ട് അത് പ്രകാശ നിഴലാണ് ഇരുട്ട് നിഴലല്ല പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ പറയുന്ന നിഴലി ഇരുട്ട് നിഴലില്ലെന്നാണ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശ നിഴലാണ് അത് ഇമാമീങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വകയിൽ പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ അതും ഇമാമീങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഹരീസിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഖുർആാനും ഹരീസും തമ്മിലെതിരില്ല നബിതങ്ങൾക്ക് ഒരു നിലക്കും ഒരു സ്ഥാനത്തിന്റെയും കുറവില്ല ഒരു സ്ഥാനവും നബിതങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പറയാൻ മരണം വരെ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധ്യവുമല്ല അത് പുത്തൻ ിയുടെ ഏർപ്പാടാണ് അവലം ഇങ്ങനെയും ഒരായത്ത് ഖുർആാനിലുണ്ട് എല്ലാ വസ്തുക്കളും അല്ല പടച്ചതൊക്കെ അതിന്റെ നിഴലുകൾ പടച്ച റബ്ബിന് സുജൂതായി വീഴുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ നേരെ അർത്ഥം ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ ഖുർആാൻ ഓതിയിട്ട് നബിതങ്ങൾക്ക് നിഴലില്ലെന്ന് ഞാൻ നമ്മളെ ഇമാമീങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഖുറാൻ കൊണ്ട് ഇമാമീങ്ങളെ ഖണ്ണിക്കാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വരുന്ന പുത്തൻ വാദി നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ അനുവദിക്കൂല മഹാനായ മറുഭവും കീകനോസ്താദ് ഞാൻ സുന്നത്തി ജമാഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ച് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കടമേരിയിൽ ഒരു പള്ളി തെറു സുൽഘാടനം പ്രസംഗിക്കാൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ചു ഉസ്താദ മറികളെ നാട്ടിലാണ് പ്രസംഗം അതെ മഹാനായ മറുഹവും അതെ ഇവിടുത്തെ മരിച്ചുപോയ കാദിയാരും അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരും ഉണ്ട് മേനക്കോത്ത് അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ സുഹൃത്തുക്കളെ അന്ന് അതുപോലെ തന്നെ അതാ കുഞ്ഞപ്പോക്കർ മുസ്ലിയാരുണ്ട് നമ്മുടെ അതാ കുറുവന്തേരിയിലെ കുഞ്ഞപ്പ മുസ്ലിയാരെ പിതാവുണ
അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ഉസ്താദിനോട് പലതും ചോദിച്ചു പഠിക്കുമ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു പുത്തൻവാദിയെ കടന്ന് വരുന്ന ഗേറ്റിൽ വെച്ച് പിടിക്കണം കയറാൻ വിടരുത് അന്ന് മഹാനായ കീണ ഉസ്താദ് തന്ന പൊരുത്തമാണ് ആ പൊരുത്തം വെച്ചിട്ട് ആലിമീങ്ങളെ പൊരുത്തത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിഷയം പറയാറുള്ളത് കേട്ടോ പലരും പലതും പറഞ്ഞേക്കാം പക്ഷേ ഒരൊറ്റ ആലിമിനെയും നിന്നിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയില്ല ആലിമീങ്ങൾ ആലിമീങ്ങളാണ് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ മസലയിൽ വീക്ഷണ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം അതിന്റെ പേരിൽ ഒരാലിമിനെയും എന്നല്ല ഒരു മുസ്ലിമിനെയും എന്നല്ല ഒരാ മുസ്ലിമിനെ പോലും നിന്നിക്കരുതെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാം ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ മഹാനായ അഷറഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾക്ക് ഒരു നിഴലും ഒരു നിലക്കും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മഹത്വം ഇല്ലെന്നല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച് ഇവിടെ പുത്തൻവാദി പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ നടന്ന ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബീവി സൈര പറഹു നബിതങ്ങളുടെ മറ്റൊരു ഭാര്യയെ നിന്നിച്ചുകൊണ്ടൊരു വാക്ക് സംസാരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിച്ച് മിണ്ടാതിരുന്ന ഹദീദ് ഇമാം അഹമ്മദ് റതിഹു മുസിനതിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പുരുഷന്റെ നില്ല് കണ്ടുവെന്നും പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അവിടുത്തെ നിഴല് കണ്ടുവെന്ന് ഞാൻ ഒരർത്ഥം പറഞ്ഞിരുന്നു ആത്തത്തെ കുറിച്ച് പിന്നീട് ചോദ്യം വന്നിരുന്നു ആ ചോദ്യം വന്നപ്പോൾ ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞ മറുപടി ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല മറക്കില്ല മറക്കേണ്ടതില്ല അന്ന് പറഞ്ഞതൊക്കെ എനിക്ക് നന്നായി ഓർമ്മയുണ്ട് പക്ഷേ അത് വെട്ടി മുറിച്ച് കേൾപ്പിച്ചിട്ട് അതാ ഇയാൾ മലക്കം മറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നവൻ ആഹ്റത്തിൽ കുടുങ്ങുന്നത് വേറെ പക്ഷേ ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും അത്തരം ക്ലിപ്പ് കാര ക്ലിപ്പ് കേട്ട് ഒരു മുസ്ലിമും പെട്ടു പോകണ്ട അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് അന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമക്ക് നിഴലുണ്ടാകാറില്ല എന്ന് സാധാരണ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി നിഴൽ കണ്ടു എന്ന് നേരത്തെ ഞാൻ മുസിനദിൽ ഹദീസ് പറഞ്ഞു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമക്ക് നിഴൽ ഉണ്ടാകാറില്ല എന്ന് സാധാരണ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ എതിരാവുകയില്ലേ എന്നാണ് ചോദ്യത്തിന്റെ ആകത്തുക ചോദിച്ചപ്പോ ആ ചോദ്യം ഞാൻ തന്നെ ഒന്ന് ആവർത്തിച്ച് അന്ന് പ്രസംഗിച്ചാണ് ഇന്നും അത് സിഡിയിൽ കാണാം അതിന് ഞാൻ മറുപടി പറയുന്നു കേട്ടോളൂ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് നിഴൽ ഉണ്ടാകാറില്ല എന്ന് പറയുന്നതും ഇവിടെ നിഴൽ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നതും തമ്മിൽ എതിരല്ല നബി തങ്ങൾക്ക് നിഴൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതും ഇവിടെ നിഴൽ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നതും തമ്മിൽ എതിരല്ല എന്തുകൊണ്ട് നിഴൽ ഉണ്ടാകാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു സമയത്തും ഒരിക്കലും ഒരു നിലക്കും നിഴലില്ല എന്നല്ല നിഴലുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞത് നിഴലുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാണ് ഞാൻ അവിടെ പറയേണ്ടത് അവിടെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നായി പോയിട്ടുണ്ട് വാക്ക് അതൊരു വലിയ വിഷയമല്ല അത് വാക്കിലുള്ള പിഴവാണ് നിഴൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും എവിടെയും എങ്ങനെയും നിഴൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കണം അന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കണം എപ്പോഴും എങ്ങനെയും നിഴൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നല്ല ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതിനർത്ഥം ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ നിഴൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതേ സമയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി ശ്രമതങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നിഴൽ കാണാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു ഈ അതിനെ അതുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു തന്റെ ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവൻ കട്ടിട്ടാണ് ഇപ്പൊ കേൾപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ഇരിക്കട്ടെ അതിൽ ഞാൻ പറയുന്ന വാക്ക് തീർത്തും വായിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും വെളിച്ചത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പോകുമ്പോൾ കാനലായ കഴുവലല്ല അറുതി അതേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ഇന്നതില്ലഹു നബി തങ്ങളുടെ തണൽ കാനലായ കഴുവലൽ അറുതി അത് ഭൂമിയിൽ പതിക്കാറില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് കാരണം പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം അത് ചിലപ്പോൾ മുസ്ലിമും അസിൽ അമുസ്ലിമും ഒക്കെ ചവിട്ടിപ്പോകും നബി സല്ലാഹുടെ തണൽ അത് ചിലപ്പോൾ മുസ്ലിമും അമുസ്ലിമും കൈ കൈ ഒക്കെ ചവിട്ടിപ്പോകും അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ മോശമായ സ്ഥലത്തായി പോകും അതുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്ത ഒരു മൈജിതത്താണ് അവിടുന്ന് ഷംസിന്റെയും കമറിന്റെയും കീഴിൽ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് തണൽ ഉണ്ടാകാറില്ല
അതേപോലെ നിഴൽ കണ്ടുവെന്ന് വേറെ ചില ഹദീസിൽ വന്നതും ഇല്ലെന്നോ റസൂർ ഹദീസ് നിഷേധിക്കരുത് ഇനി അതാണ് ഞാൻ വേറൊരു ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കേട്ടോളൂ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ നിഴലും സാധാരണ പറയുന്ന ഇരുട്ട് നിഴലല്ല അതേതാണ് ഹദീസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ തന്നെ സ്വർഗവും നരകവും കണ്ട സംഭവം ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് പിന്നെ കൈ ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചു പിന്നീട് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു നബിയെ തങ്ങളുടെ നിസ്കാരത്തിൽ ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യം ചെയ്തത് കണ്ടല്ലോ കാല നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്നീ റൈത്തുൽ ജന്നത്ത ഞാൻ സ്വർഗം കണ്ടു അത് ഒരിതത്തെ അലയ്യ സ്വർഗം എനിക്ക് കാണിക്കപ്പെട്ടു ആ സ്വർഗത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടു അതിന്റെ കൊലകൾ ഇങ്ങനെ അടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതേ അതിന്റെ വിത്തുകൾ നല്ല ചൊരങ്ങ പോലെയുണ്ട് പറത്തു അന്ന തനാപല മിൻഹ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പറിക്കാൻ നോക്കി അപ്പൊ സ്വർഗത്തിനുള്ള വഹി അറിയിച്ചു അനിസ്തഹരി ഒന്നങ്ങ് പിന്നോട്ട് മാറിക്കോ ഫസ്തു അപ്പോൾ ആ സ്വർഗം ഒന്ന് പിന്നോട്ട് മാറി പിന്നെ എനിക്ക് നരകം കാണിക്കപ്പെട്ടു എവിടെയാ നരകം ബൈനീ വൈനക്കും എന്റെ ബേക്കിലാണ് നിങ്ങളെ മുന്നിലാണ് നിങ്ങളെ മുന്നിൽ എന്റെ ബേക്കിൽ നരകം കാണിക്കപ്പെട്ടു ഹത്താറായിത്തുല്ലക്കും അവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെയും എന്റെയും നിഴല് കണ്ടു അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഞാൻ കാണിച്ചു അനിസ്തോട്ട് പോയിക്കോ അപ്പോൾ എനിക്ക് വഹി കിട്ടി ഓ നബിയെ അവരോട് ബേക്കോട്ട് പോകേണ്ട പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നക്കിറും അവരോട് തന്നെ കിടക്കട്ടെ തങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവരും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതെ തങ്ങൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അവരും ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വഹാജർത്ത തങ്ങൾ മക്കയിൽ ഹിജറ വന്നിട്ടുണ്ട് വഹാജറു അവരും ഹിജറ വന്നിട്ടുണ്ട് വജാഹത്ത തങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട് വജാഹു അവരും അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫലം അറലി അലൈക്കും ഫലൻ ഇല്ല പിന്നുബൂവ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കുമുണ്ടല്ലോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നുബൂവത്ത് കിട്ടിയുള്ള മഹത്വങ്ങളാണല്ലോ എനിക്കുള്ളത് ഇത് ബിനു ഹുസൈമർ അലിയല്ലോഹന്നുവിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ നിഴലില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അതേ പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ ഈ നിഴല് കണ്ടുവെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ റിപ്പോർട്ടും ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടെ അതിലൊന്നുകൂടി നമുക്ക് കാണാം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയാണ് അതാ ഈ സ്വർഗവും നരകവും കാണിച്ചു കൊടുത്ത സംഭവം ആ സംഭവത്തിൽ നബിതങ്ങൾ പറയാണ് ഞാൻ സ്വർഗം കാണ്ടു അവിടെ റിപ്പോർട്ട് അങ്ങനെയാണ് അതാ എനിക്കവിടെ മുന്തിരിങ്ങയുടെ കൊലകൾ ഇങ്ങടുത്ത് വരുന്നത് കണ്ടു അങ്ങനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചൊരങ്ങ പോലെ നല്ല വലിയ കായകളാണ് അതിൽ നിന്ന് പറിക്കാൻ ഞാൻ നോക്കി അപ്പൊ സ്വർഗത്തോട് അങ്ങോട്ട് പിന്നോട്ട് മാറാൻ അള്ളാന്റെ വഴി പിന്നെ ഞാൻ നരകം കണ്ടു അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് അതാ ഞാൻ നരകം കണ്ടപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ പിന്നിലുള്ള സഹാബികൾ അവിടെ തന്നെ നിന്നോട്ടെ കാരണം അവരും ഇസ്ലാമായിട്ടുണ്ടല്ലോ അവരും ഹിജറ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ അവരും ജിഹാദ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കുമുണ്ടല്ലോ ഇത് ഹരീസാണ് ഹരീസിന് സ്വന്തം അർത്ഥം പറയാൻ എനിക്ക് അധികാരമില്ല ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ നേരത്തെ ഉദ്ധരിച്ച ഹരീസാണെങ്കിലും ശരി മുസനതിലാണെങ്കിലും ശരി ഈ ഹരീസാണെങ്കിലും ശരി ഏത് ഹരീസിലും ഇന്ന ഇമാമി ഇന്ന വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞുവെന്ന് കാണിച്ചു തന്നാൽ ആ വ്യാഖ്യാനം വിട്ടുകൊണ്ടൊരു വ്യാഖ്യാനം പറയാൻ എനിക്കെന്നല്ല ഒരാൾക്കും അധികാരമില്ല സ്വന്തത്തിൽ ആരെങ്കിലും വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞാൽ ഏത് കിതാബിലാണെന്ന് ചോദിക്കുന്ന പതിവ് മുസ്ലിയാമാർക്ക് ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമാണ് അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ അതാ ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം പറയുന്നു ഒരിക്കലും അത് ഇരുട്ടു നിഴലല്ല 
നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന ഇരുട്ടു നിഴലുണ്ടല്ലോ വെളിച്ചത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു തടസ്സം വരുമ്പോൾ തടസ്സത്തിന്റെ പിന്നിൽ വരുന്ന ഇരുട്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ സാധാരണ നിഴൽ എന്ന് പറയല് ആ നിഴൽ റസൂറുള്ളാക്കില്ലെന്നാണല്ലോ ഇമാമിങ്ങൾ പലരും പറഞ്ഞത് അതനുസരിച്ച് വിശദീകരണം വരികയാണ് ഈ നിങ്ങളെ നിഴലും എന്റെ നിഴൽ ഞാൻ കണ്ടു നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്ത് നിഴലാ നബിതങ്ങൾക്ക് നരകത്തിൽ നിന്ന് ദുന്യാവിൽ വെച്ച് തന്നെ കാണുമ്പോ തന്നെ നരകത്തിനപ്പുറം അള്ളാന്റെ റസൂൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നരകം വേക്കില നബിതങ്ങൾ സിറാത്ത് പാലം കടന്ന കാഴ്ചയാ അതേ സഹാബത്ത് സിറാത്ത് പാലം കടക്കേണ്ടവരാ അവരുടെ മക്കാം അതാണ് ആ മക്കാമിനുള്ള സഹാബത്ത് കടക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല തങ്ങൾ മുന്നിൽ കടന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് പ്രശ്നമില്ല എന്നാണല്ലോ വിവരം കൊടുത്തത് അപ്പൊ അവര് പിന്നിലാണ് അവരെ മുന്നിലാണ് നരകം കണ്ടത് നബിയുടെ പിന്നിലാണ് നരകം കണ്ടത് പിന്നിലും കാണാനുള്ള കഴിവ് നബി തങ്ങൾക്കുണ്ട് അങ്ങനെ നരകം കണ്ടപ്പോൾ നരകത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് കറുത്തിരുണ്ടിട്ടാണ് നരകം നരകത്തിലെത്തി കറുത്തിരുണ്ടിട്ടാണ് അങ്ങനെ കറുത്തിരുണ്ട തീയാണ് കണ്ടത് അതാ വിശദീകരിക്കുന്നു ഇമാമിങ്ങള് വൽ മോമിനൂന മോമിനീങ്ങളാകുന്നത് നബിതങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ തന്നെ നൂറുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്ന മോമിനീങ്ങൾ അഹ്ലു നൂരിം വതിയായി അവരും പ്രകാശക്കാരാണ് വെളിച്ചക്കാരാണ് ഫൈദാസ് പ്രഭുവലന്നാരി വതൻ നാളെ അവര് നരകത്തിലേക്ക് മുന്നിടുമ്പോൾ അവരുടെ ശരീരങ്ങൾക്കുള്ള പവറുകൾ അനുസരിച്ച് ആ കറുത്തിരുണ്ട തീയിന്റെ മേലെ അവരെ പ്രകാശം പതിയുകയാണ് അതേ അതേലിക്കുംറ് എന്റെ നിഴലും സദാ സഹാബത്തിന്റെ നിഴലും കണ്ടു മോവിനീങ്ങളെ നിഴലും കണ്ടുവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിരുട്ട് നിഴലല്ല അത് പ്രകാശ നിഴലാണ് ഇരുട്ടിന്റെ മേലെ പ്രകാശം പതിയുകയാണ് ഭൂമിയിൽ അതാ സൂര്യനോ ചന്ദ്രനൊക്കെ വരുമ്പോ ഭൂമിയിൽ ഇരുട്ട് പതിയുന്നതിന് പകരം അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾക്കൊന്നും പ്രകാശമില്ലാത്ത ശരീരമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇരുട്ടാണ് അപ്പുറത്ത് പതിയുക അതേ സമയം തീരുമാനുള്ള മോമിനീങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല അവർക്ക് പ്രകാശമാണ് ആ പ്രകാശം ഇരുണ്ട നരകത്തിന്റെ മേലെ ആ പ്രകാശം പതിയുകയാണ് ഇവിടെ ഇരുട്ടാണ് നിഴലെങ്കിൽ ഇരുട്ടിന്റെ മേലെ പതിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിന് നിഴലെന്ന് പേര് ഹരീസിൽ വന്നതാണ് ഇതാണ് സുഹൃത്തേ ഞാൻ അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞത് ഒരു നിലക്കും ഒരു നിഴലും ഒരിക്കലും ഇല്ലെന്ന് പറയണ്ട എന്നാൽ ഈ പ്രകാശത്തിന്റെ നിഴല് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഭൂമിയിൽ പതിയണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവിടുന്ന് സുജൂതിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഐസബീബിയുടെ കാല് ഒന്ന് മാറ്റിവെച്ച് സുജൂത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാല് പിടിച്ചു ഞെക്കുന്നു അപ്പ കാല് മാറ്റിവെക്കുന്നു അവിടെ ബീവി പറയുന്നു അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വിളക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല നബി വരുന്നത് ഞാൻ കാണാറില്ല അതേ ബീവി തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞത് സൂചി വീണ് പോയത് നബിതങ്ങളുടെ മുഖത്തിന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് കിട്ടി ഈ പ്രകാശ നിഴല് എപ്പോഴും എല്ലാ സ്ഥലത്തും പതിയാറില്ല അതാണ് അന്നത്തെ ആ മറുപടിയിൽ ഞാൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഒരു നിലക്കും ഒരിക്കലും ഒരു സ്ഥലത്തും ഒരു നിഴലും ഉണ്ടാകാറില്ല എന്നല്ല നിഴലില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതിനർത്ഥം നിഴലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതിനർത്ഥം നമ്മൾ പറയുന്ന ഇരുട്ട് നിഴലുണ്ടെന്നല്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു അഭിപ്രായ 
സത്യാസമുണ്ടെന്നോ ഇബാമി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനെതിരെ പേരോട് പ്രസംഗിച്ചുവെന്നോ പറഞ്ഞു നടന്ന് ആഹരം നഷ്ടപ്പെടുത്തണ്ട ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണെന്നറിയോ കുറെ ദുർബലരായ ആളുകൾ ദുർബലരായ ആളുകൾക്ക് ക്ഷമ ഉണ്ടാവില്ല മനക്കരുത്തുള്ളവർക്ക് ക്ഷമ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ മനക്കരുത്തുള്ള പ്രവർത്തകർക്കൊന്നും ഒരു സംശയമില്ല അതുപോലെ ആലിമിയക്ക് സംശയമില്ല ഒരാൾക്കും സംശയമില്ല അതേ സമയത്ത് ദുർബലരായ ചിലരെ ഇങ്ങനെ കിളിപ്പ് മുറിച്ച് അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഇട്ട് ഇങ്ങനെ നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ നബി സല്ലാ നൂറിനെ കുറിച്ചും നൂറിന്റെ പ്രകാശത്തെ കുറിച്ചും ആ നിഴലിനെ കുറിച്ചും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൂറുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു നിലക്കുള്ള നേരം ഉണ്ടാകാറില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ ബുറുത വൈദ്യ സംസാരിക്കുമ്പോ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ പേരാമ്പ്രയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാറക്കട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം മൂടി വെച്ചിട്ട് പ്രസംഗത്തിന്റെ വാലും തലയും മുറിച്ച് ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു വതആല അത്തരത്തിലുള്ള മിൻ ശരിൽ വസ്വാസിൽ ഖന്നാസ് അല്ലദി യുവസ്വിസു ഫീ സുദൂരിൻ നാസ് മിനൽ ജിന്നത്തി വൻ നാസ് അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്വാസുകാരുടെ ശരിൽ നിന്നും ഈ ഉമ്മത്തിനെ അള്ളാഹ് കാക്കട്ടെ വൈസുൽ ഖർനി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു വെച്ചതിന്റെ ബാക്കി കൂടി പറഞ്ഞു ഞാൻ നിർത്തട്ടെ ഇരുന്നോളു അല്പസമയം കൂടി മഹാനായ സയ്യിദുന ഉവൈസുൽ ഖർനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവരുകളെ അന്വേഷിച്ചു അവര് പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അമീറുൽ മോമിനി നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഒരാളല്ല ഭ്രാന്തനാണെന്ന് തോന്നും ആരുമായും കൂട്ടുചേരൂല അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് ഖത്താബ് പറഞ്ഞു അയാളെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹമാണെന്ന് മെർമുൽ ഖത്താബിനറിയാം അദ്ദേഹം അങ്ങകലെ വാദിയുണ്ട് അവിടെ നിന്നതാ ആട്ടിനെ കോട്ടകത്തെ മേക്കുകയാണ് അതേ അദ്ദേഹത്തിന് ഞങ്ങൾ രാത്രിയത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കും അയാൾ കൂട്ടത്തിലൊന്നും കൂടൂല സുബാനല്ലാ ജനങ്ങൾ തിന്ന് തിന്നൂല ജനങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുമ്പോ ആഹ്ലാദത്തിന് ഉണ്ടാവൂല ജനങ്ങൾ ചിരിക്കുമ്പോ അയാളത് ആ കരയുന്നുണ്ടാകും ജനങ്ങൾ കരയുമ്പോ ചിരിക്കുന്നുണ്ടാകും ഉമർമുൽ ഖത്താബ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരൂ നിങ്ങൾ വരൂ എനിക്ക് അയാളെ കാണിച്ചു തരൂ ഉമർമുൽ ഖത്താബ് അലിബും ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ആ മഹാൻ നിസ്കാരത്തിലാണ് സുബാനല്ലാ നിസ്കാരം ഉമർമുൽ ഖത്താബിനെ കണ്ടപ്പോ പെട്ടെന്ന് നിസ്കാരം പൂർത്തീകരിച്ചു സലാം ചൊല്ലി ഉമർമുൽ ഖത്താബ് ചോദിച്ചു പേരെന്താ പേര് അബ്ദുല്ല അള്ളാന്റെ അടിമ ഉമർമുൽ ഖത്താബ് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും അള്ളാന്റെ അടിമല്ലേ നിങ്ങളെ സ്വന്തം പേരെന്താ ഉവൈസ് അറിയാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഉവൈസ് ഖത്താബ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ വലത്തേ കൈ ഒന്ന് കാണിക്കൂ വലത്തേ കൈ ഒന്ന് കാണിക്കൂ അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ കയ്യിൽ റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞ വെളുപ്പ് കാണാനുണ്ട് മെർമുൽ ഖത്താബിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുബാനല്ലാ നിങ്ങളോട് ദ്വാരയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വൈസ്രതിയല്ലാഹു അല്ലിന്റെ അതബ് നിങ്ങളാണ് ദ്വാരയേണ്ടത് മെർമുൽ ഖത്താബ് നിങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള വ്യക്തിയാണല്ലോ ഖത്താബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ദ്വാര ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ റസൂറുള്ള പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യണ്ടേ അപ്പ വൈസ് പറയുന്നത് ഞാനായിരിക്കൂല അങ്ങനെയാ മഹാന്മാര് ഞാൻ വലിയ ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ നോട്ടീസ് ഇറക്കലല്ല അത് ഞാനായിരിക്കൂല വൈസുൽ കർണി പറഞ്ഞൊഴിയാ നോക്കുകയാണ് ഉമർമുൽ ഖത്താബ് പറഞ്ഞു റസൂറുള്ള പറഞ്ഞ അടയാളം നിങ്ങളിലുണ്ട് ഏൽപ്പിച്ച സാധനം പിടിച്ചോ ഉവൈസുൽ കർണി തങ്ങള് അതാ വാങ്ങിയിട്ട് ആ വസ്ത്രവും അതാ എടുത്ത് കുറച്ച് ദൂരെ അങ്ങ് പോയി നിന്നു സുബാനല്ലോ ഒരേക്കങ്ങ് മാറി നിന്നപ്പോ മെല്ലെ ഇവര് നോക്കി അതാ മഹാനായ വൈസുൽ കറടി സുജൂതിലാണ് അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ആ ഇലാഹി എന്റെ ഇലാഹായ അള്ളാ ഹബീബുക്ക മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട
ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഹബീബ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അഹാല ഹാദൽ അമ്ര ഇലൈ അലയ്യ എന്നിലേക്ക് ഈ കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചല്ലോ ദുരാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹും മഹ്ഫിർലി ഉമ്മത്തി മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഉമ്മത്തിന് പൊറുക്കണേ അള്ളാഹ് ദുരാ നടത്തുന്നു ഉമർ മുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നു എന്റെ ഈ അധികാരം വേറെ ആരെങ്കിലും വാങ്ങിയിട്ടൊരു പത്തിരി കഷ്ണമെങ്കിലും തന്നാൽ ഉമർ മുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളോട് ഉവൈസുൽ ഖറനിയുടെ മറുപടി നിങ്ങൾ അധികാരമൊന്നും ആരും വാങ്ങൂല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ വലിച്ചെറിയുക എന്നല്ലാതെ വാങ്ങാൻ ആളെ കിട്ടൂല കേട്ടോ അപ്പോഴാ സദസ് എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞു ഓ ഉമർ മുൽ ഖത്താബ് അത് സുദ്ദീഖുല്ലക്ബറ് തങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചതല്ലേ നിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ ദിവസം ായതിന്റെ പേരിൽ കാണിക്കുന്ന നീതിയുടെ പേരിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം വളരെ വലുതല്ലേ അപ്പോഴാണ് കറനി എന്തേ നിങ്ങൾ റസൂറുള്ള സമീപത്ത് വരാതിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഉമർ മുൽ ഖത്താബിനോട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ ഉമർ മുൽ ഖത്താബ് നിങ്ങൾ റസൂറുള്ള കൂടെ ജീവിച്ചില്ലേ നബിതങ്ങളുടെ മുൻപല്ല് പൊട്ടി തെറിച്ചില്ലേ ആ വിഷമം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പല്ല് പൊട്ടിച്ചിരുന്നോ എന്റെ പല്ല് നബിതങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പൊട്ടിയപ്പോ അതേപോലെ കിടക്കട്ടെ എന്റെ പല്ല് എന്ന നിലക്ക് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചവനാണ് കേട്ടോ സുഹൃത്തുക്കളെ ചെയ്യുകയാണ് ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് ദ്വാ ചെയ്യാൻ അമർ മുഖത്താബ് പിന്നെയും പറയുകയാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു എന്ന് ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്യാറുണ്ട് അവസാനം ായി മരിച്ചവർക്കൊക്കെ എന്റെ ദ്വാ കിട്ടുവല്ലോ അതില്ലാത്തവന് വേണ്ടി ഞാൻ നേരം പോക്കണ്ടല്ലോ ഉവൈസുൽ കറണി തങ്ങൾ അവിടുന്ന് വിട്ടു പിരിയുന്നു മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞൊറ്റ വാക്കും കൂടി പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ അതിന്റെ ബാക്കി പിന്നെയും ചരിത്രം നീളുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നോളൂ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ഓമറേ അള്ളാഹുവിനെ ശരിക്ക് നിങ്ങൾ അറിയുമെങ്കിൽ ഖത്താബ് പറഞ്ഞു എന്നോട് വസീയത്ത് പറയണം അപ്പൊ പറഞ്ഞതാണ് അള്ളാഹനെ ശരിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ വേറെ ആരെയും നിങ്ങൾക്ക് തിരി അല്ല തന്നെ മതി ഒന്നുകൂടി വാത് പറഞ്ഞു തരൂ വസയ്യത്തിയു വൈസേ അപ്പൊ പറയാണ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇൽമ് പറഞ്ഞു തരാൻ ഉണ്ടായാൽ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇൽമ് പഠിപ്പിക്കാൻ ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ ആരും പഠിപ്പിക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ അടുത്താണ് കേട്ടോ ഇൻഷാബന്നാളിൽ നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ നമ്മൾ വിട്ടു പിരിയൂല നാളിൽ നമുക്ക് ഒന്നിക്കാം പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോഴൊരു കാര്യം പറയാറുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എന്നെ ഭ്രാന്തൻ എന്ന് പറയുന്നവരോ എന്നെ കുറ്റം പറയുന്നവരോ എന്നെ കുറിച്ച് മോശം പറയുന്നവരോ അവർക്ക് മറുപടിക്ക് നടക്കുന്ന പണിയല്ല എനിക്ക് വൈന്നില്ല നമസൂലും ഞാൻ ആ സ്വർഗത്തിന് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കുന്ന തിരക്കിലാള് ആ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കത്തിന്റെ പരിപാടിയിലാള് എനിക്ക് ജനങ്ങളോ ബഹുമാനമോ അംഗീകാരമോ വേണ്ട എനിക്കതാ എന്നാരെന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളും ഞാനും നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് കാണാം ിരിഞ്ഞു പക്ഷേ കറനുകാർക്ക് ഞാൻ വലിയ ആളാണെന്ന് അറിഞ്ഞു പോയി അറിഞ്ഞപ്പോൾ യമന് വിട്ടു കറന് വിട്ടു കൂഫയിലേക്ക് പോയി പിന്നെ മഹാനവറുകളെ കണ്ട ഒരേ ഒരു പണ്ഡിതൻ ഹരിമിബിനു ഹയ്യാട് കിട്ടു നമ്മുടെ മജിലിസ് കിജാബത്തുള്ള മജിലിസായി സ്വീകരിക്കട്ടെ അലഹമുല്ല സിറാജുൽ ഹുദക്ക് സംഭാവന കൊടുത്തവർ സിറാജുൽ ഹുദക്ക് നേരച്ച 
കൊടുക്കുന്നവർ അവർക്കൊക്കെ സന്തോഷത്തിന് ധാരാളം വകയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഉത്തര കണ്ടിലറിയോ ഇവിടെ നമ്മൾ സപ്തദിന പ്രഭാഷണം തുടങ്ങി പത്ത് പതിനേഴ് കൊല്ലമായി സുബാനല്ലാ ഉത്തര കണ്ടിലുണ്ട് സിറാജുൽ ഹുദയിൽ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ സപ്തദിന പ്രഭാഷണത്തിന് പങ്കെടുത്തു കൊണ്ടിരുന്ന അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് സഖാഫിയുണ്ട് സിറാജുൽ ഹുദ ആറേഴ് കൊല്ലം പഠിച്ച് മർക്കസിൽ പോയി സഖാഫിയായി ബിരുദമെടുത്ത് അദ്ദേഹം അങ്ങ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലേക്ക് പോയി ആ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ധീരുമായി തീരെ ബന്ധമില്ലാത്ത ജനങ്ങൾ അറിവ് കുറഞ്ഞ ജനങ്ങൾ അവിടെ പോയി അദ്ദേഹം വയതു പറഞ്ഞു വയതു പറഞ്ഞു കുറ്റിയാടിയിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ നാൽപ്പത് ദിവസം വയതു വെച്ച് വയതു പറഞ്ഞതുപോലെ വയതു പറഞ്ഞു ഉറുതി പറഞ്ഞ് പ്രസംഗിച്ച് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഓരോ കൊല്ലവും ഏഴ് ദിവസം ഉറുദുവിലുള്ള വയതു സപ്തദിന പ്രഭാഷണം ഉറുദുവില് അവിടെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നടത്തുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടക്കുന്ന ഉറുദുവിലെ വയത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉറുദുവിൽ കേട്ടു അങ്ങനെ അതാ നമ്മൾ പറയുന്ന ഹരീസൊക്കെ അദ്ദേഹം അതേ ശൈലിയിൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി ഏഴ് ദിവസത്തെ വയത് ഉറുദുവിൽ പറഞ്ഞ് അവിടെ കുറെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ വലിയ സേവനം ചെയ്യുന്നു ലോഹു ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ എനിക്കൊന്ന് പോയി കാണണം ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും പോകാൻ ഇതുവരെ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മളെ സപ്തദിന പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളും നമ്മളെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഫലങ്ങളും ഇന്ത്യ രാജ്യം മുഴുക്കയും ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സിറാജ് ഉൽഹുദക്ക് സംഭാവന കൊടുക്കുന്നവരും നേർച്ച ചെയ്യുന്നവരും ആരും വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല ആരും അതിൽ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല എന്ത് കൊടുത്തോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ആഹ്റത്തിലേക്ക് സേവനമാണ് കേട്ടോ ആഹ്റത്തിലേക്ക് സാധാണ് കേട്ടോ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ മജിലിസ് നീതു ആ കിജാബത്തുള്ള മജിലിസാക്കണേ അള്ളാഹ് പഠിക്കാൻ പഠിച്ചത് പകർത്താൻ പഠിച്ചത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ മഹാന്മാരായ ഇമാമീങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതിനെതിരെ ഉസ്താദുമാര് പറഞ്ഞതിനും പഠിപ്പിച്ചതിനുമെതിരെ ഒരൊറ്റ വാക്കും ഒരു ചിന്തയുമില്ലാതെ അവരെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ തൗഫീക്ക് തരണേ അള്ളാ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്ന വസുവാസുണ്ടാക്കുന്ന ജിന്നുകളും മിൻസുകളും അവരെ സെറിൽ നിന്ന് കാവൽ നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജിലി സുധു ആ കുത്തരമുള്ള മജിലി സാക്കട്ടെ ഇല ഹദറത്തിൻ നബി സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വ ഇലാ അഹ്ലിൽ ഖൈരി കുല്ലിഹിം അജ്മഈൻ അൽ ഫാതിഹ